Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste der Ludwig-Maximilians-Universität, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Vorlesung, zur Ringvorlesung der Universität im Format der Science Talks, das viele von Ihnen schon kennen. Erlauben Sie mir, bevor ich Ihnen unsere Gäste vorstelle, erlauben Sie mir, dass ich zwei ganz besondere Gäste hier heute Abend im Auditorium begrüße, nämlich Frau Bernd. Sie haben geholfen, diese Veranstaltung in dieser Form als Science Talks mit aus der Taufe zu heben. Sie haben die erste Sitzung als Moderatorin ganz wunderbar beschritten und der Engländer sagt dazu, setting the pace. Und dann will ich ganz herzlich begrüßen den Dekan einer unserer großen und wichtigen Fakultäten, den Dekan der Tierärztlichen Fakultät, Herrn Professor Straubinger. Ich freue mich, dass Sie heute Abend hier sind. Meine Damen und Herren, Sie wissen das, diese Veranstaltung ist eine Kooperationsleistung von drei Partnern. Neben der Universität selber ist ganz wesentlich für das Gelingen dieser Veranstaltung zuständig die Media School Bayern. Für unsere Zuschauer zu Hause vor den Monitoren, Sie sehen die Media School nicht, aber Sie sehen ein Bild. Und dass Sie ein Bild sehen, das liegt an der Media School Bayern und deswegen danken wir ihr in ganz besonderer Weise. Übrigens muss ich Ihnen erzählen, nach der letzten Veranstaltung ist ein Hörer, ich habe ihn jetzt heute noch nicht gesehen, aber vielleicht kommt er noch oder vielleicht ist er auch schon da und ich sehe ihn nur nicht, ist ein Hörer zu mir gekommen und hat eine ganz klare Ansage gemacht. Er hat gesagt, wenn ich noch einmal erwähne, dass man in die Münchner Universitätsgesellschaft eintreten soll, Mitglied werden soll, wenn ich das noch ein einziges Mal sage, dann, hat er gesagt, wird er das tun. Ich hoffe, das macht Schule, denn neben mir steht die Münchner Universitätsgesellschaft charmant vertreten durch Frau Garnis, Mitglied im Vorstand der Münchner Universitätsgesellschaft. Und die Münchner Universitätsgesellschaft ist auch ein ganz wichtiger Partner in diesem Dreierkonsortium. Die Münchner Universitätsgesellschaft, ich sage das immer wieder, weil es mir einfach eine Herzensangelegenheit ist, unterstützt nicht nur diese Veranstaltung ganz wesentlich, sonst könnten wir das gar nicht realisieren, sondern sie unterstützt die Ludwig-Maximilians-Universität ganz vielfältig und insbesondere dort, wo wir von den üblichen Drittmittelgebern eben kein Geld erwarten können. Und deswegen leistet die Münchner Universitätsgesellschaft einen ganz wesentlichen Beitrag, dass wir solche Aktionen wie eben heute Abend machen können. Frau Garnes, ich freue mich, dass Sie da sind und Sie würden auch unsere Gäste begrüßen im Namen der MUG. Mache ich sehr gerne. Vielen Dank, lieber Herr Professor Jaraus. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Freude und Ehre, Sie heute hier begrüßen zu dürfen, auch im Namen der Münchner Universitätsgesellschaft. Wie vielleicht einige von Ihnen wissen, hat unsere Fördergesellschaft letztes Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum gefeiert mit hochkarätigen Veranstaltungen. Wie wir sehen, geht es auch im 101. Jahr weiter mit erstklassigen Formaten wie den Science Talks, den die LMU, den ehemaligen Ringvorlesungen, ein komplett neues Gesicht gegeben hat. Nochmal von uns auch einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, also Dialog ist alles. Dialog ist effektiv. Dialog ist essentiell, gerade in der heutigen Zeit. Wir, die Münchner Universitätsgesellschaft, fördern den Austausch zwischen Wissenschaft und der Gesellschaft und wir tun dies aus tiefstem Herzen. Auch im ersten 101. Jahr unseres Bestehens blicken wir in die Zukunft. Die Science Talks mit ihren aktuellen Themen in Präsenz wie im Livestream und späterer Online-Verfügbarkeit sind aus unserer Sicht genau der richtige Weg. Wenn Sie wissen möchten, welche weiteren spannenden Projekte wir fördern und welche anderen attraktiven Veranstaltungen wir zu bieten haben, dann schauen Sie bitte auf unsere Website www.unigesellschaft.de. Und am besten werden Sie gleich Mitglied. Sie werden sehen, es lohnt sich für Sie und natürlich auch für die LMU. So, und nach diesem kleinen Werbeblock ähm, wünsche ich Ihnen nun einen sehr interessanten und spannenden Abend und übergebe gerne wieder an Sie, lieber Herr Professor Jaraus. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. So, dann mache ich es mir jetzt erstmal bequem. 
Liebes Präsenzpublikum, Sie haben schon einen technischen Hinweis bekommen, wie Sie sich dann an unserer Diskussion beteiligen können. Jetzt ist auch unser virtuelles Publikum zugeschaltet, deswegen auch der technische Hinweis an Sie, wie Sie an unserer Diskussion teilnehmen können. Die meisten von Ihnen kennen das. Sie müssen die Zoom-Funktion oder die ja, die Zoom-Funktion Fragen und Antworten bedienen. Unten irgendwo hier an Ihrem Bildschirm sehen Sie das und dann kommen auch Ihre Fragen zu uns und dann schließlich hier sogar aufs Podium. Dann darf ich noch ganz kurz Sie, wie in jeder Sitzung, daran erinnern, unter welchem Dach eigentlich diese Sign Talks stattfinden. Es geht um das Thema Wissenschaft und Gesellschaft. Über dieses Thema hat Frau Bernd mit vielen Gästen schon bei der ersten großen Podiumsdiskussion gesprochen und mein Kollege Armin Nasi aus der Soziologie hat deutlich gemacht, dass Wissenschaft und Gesellschaft ja nicht als Gegensatz verstanden werden darf, sondern dass auch die Wissenschaft ja Teil dieser Gesellschaft ist. Dennoch haben wir diese Relation in den Blick genommen und haben unterschiedliche Themen die an der Universität institutionalisiert sind, die an der Universität diskutiert werden, in einer Folge von Veranstaltungen behandelt. Und heute kommen wir zur Medizin und damit natürlich auch zum Thema, das lässt sich gar nicht vermeiden, Corona. Jetzt ist natürlich jeder Science Talk Abend ein besonderer Abend, aber heute ist wirklich ein ganz besonderer, besonderer Abend, denn er könnte unter dem Motto stehen, Back to the Roots. Die klassische Ringvorlesung der LMU hat ein Ende gefunden. Sie fand nämlich nicht mehr statt, obwohl sie geplant war, im Wintersemester 2021. Und Sie kennen den Grund, warum sie nicht mehr stattfand, das war Corona. Wir haben dann versucht, irgendwie ein ganz kleines Notprogramm auf die Beine zu stellen. Und als wir dieses Notprogramm in diesem Corona-Jahr geplant haben, hat es sich ausgewachsen zu einem Flaggschiff der Universität zu einer ganz neuen Form der virtuellen Ringvorlesung, nämlich zu den Corona Lectures. Und natürlich war Corona in diesem Winter ein heißes Eisen. Es war auch im nächsten Winter ein heißes Eisen. Und ich finde, es ist auch heute noch ein heißes Eisen. Wir werden dann äh, darüber äh, sprechen. Aber wir hatten doch irgendwie ganz ungeahnte Möglichkeiten, das Publikum zu erreichen. Und wir sind auch auf ein ganz ungeahntes Interesse gestoßen. Und das hat uns natürlich gefreut. Aber dass wir diese Corona-Lectures machen konnten, natürlich über die ganze LMU verteilt, mit einem Schwergewicht, wie sich das von selbst versteht, natürlich auf der Medizin. Das lag auch daran, dass wir sehr viel Expertise im Vorfeld hatten. Und diese Expertise kam beispielsweise von Professor Kepler. Er hat uns damals wirklich sehr geholfen, diese Veranstaltungsreihe auf die Beine zu stellen. Also jetzt sind wir wieder beisammen. Das Thema hat uns nicht verlassen. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, ob das ehrlich ist, wenn ich sage, ich habe das damals schon gedacht, dass es uns so bald nicht verlässt. Also vielleicht habe ich es vermutet. Wie ist es bei Ihnen? Also ich kann es jedenfalls nicht sagen. Jedenfalls freue ich mich, dass wir dieses Thema jetzt nochmal aufgreifen können. Aber wir greifen es natürlich unter veränderten Rahmenbedingungen auf. Wir haben viel gelernt. Wir fragen auch danach, was wir gelernt haben. Die Situation ist eine andere. Wir können anders damit umgehen. Und wir fragen danach, welche Folgerungen das hat. Ja, und dann darf ich Ihnen jetzt endlich unsere Gäste vorstellen. Ich beginne sozusagen mit unserem externen Gast. Aber was heißt schon extern? Im Grunde genommen sind wir wieder ziemlich homogen zusammengesetzt. Also drei LMUler sitzen hier auf dem Podium. Aber wissen Sie, ich habe mir gedacht, wenn wir über Corona sprechen, dann will ich die Weltkoryphäen hier neben mir haben. Naja, und das sind einfach die beiden. Und so sind sie hier und ich freue mich, dass das gelungen ist, sie beide heute Abend gewinnen zu können. Professor Wieler ist seit 2015 eigentlich unnötig zu erwähnen, Präsident des Robert-Koch-Instituts. Und Sie werden dieses Amt, das ist durch die Presse gegangen, zum 1. April 2023 niederlegen und zu neuen oder alten Ufern aufbrechen. Ja, Sie haben von 1980 bis 1985 Veterinärmedizin an der Freien Universität Berlin studiert und eben auch, deswegen sind wir hier so homogen beieinander, auch hier an der LMU. Und 1988 haben Sie an der LMU promoviert. 1996 erfolgte dann die Habilitation an der Justus-Liebig-Universität Gießen und von 1998 bis 2015 waren Sie Universitätsprofessor für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre 
sowie geschäftsführender Direktor des Instituts für Mikrobiologie und Tierseuchen an der FU Berlin. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören Pandemien, Zoonosen sowie, und das ist wirklich ein spannendes Thema, antibiotikaresistente Bakterien. Sie haben zahlreiche Mitgliedschaften, die zu ihrem Profil gehören und ich will nur ein paar nennen. Sie sind im EU Covid-19 Advisory Panel seit 2020, Sie sind im Expertinnenrat Covid-19 der Bundesregierung, Sie sind kommissarischer Senator der Sektion Globale Gesundheit der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und Sie haben natürlich auch diverse Funktionen, beispielsweise bei der WHO, bei der Weltgesundheitsorganisation. Sie haben auch eine Reihe von Auszeichnungen erhalten, Ehrendoktor würden beispielsweise der Swiss fakultät der Universität Zürich der Tierärztlichen Hochschule Hannover und dann steht hier noch auf meinem Zettel der Tierärztlichen Fakultät der LMU, naja, das weiß ich natürlich ganz besonders, Dekan Straubinger und ich, wir waren bei dieser wunderschönen Veranstaltung ja beide anwesend, die im Sommer stattgefunden hat. Dann darf ich Ihnen vorstellen, meinen Kollegen, von der LMU, Professor Dr. Oliver Kepler. Sie kennen Herrn Kepler natürlich auch über die Corona-Berichterstattungen aus dem Fernsehen. Seit 2015 ist Herr Kepler Vorstand des Max von Pettenkofer Instituts, der LMU und Inhaber des Lehrstuhls für Virologie sowie Principal Investigator am Genzentrum der LMU München. Von 1987 bis 1995 haben Sie human Medizin an den Universitäten Freiburg und Heidelberg ähm, studiert. 1995 erfolgte dann die Promotion in der Virologie und 2005 die Habilitation in der experimentellen Virologie an der Universität Heidelberg. Nach Heidelberg waren das Universitätsklinikum Frankfurt und die Goethe-Universität Frankfurt weitere Stationen. Zu den Forschungsschwerpunkten gehören molekulare Retrovirologie, insbesondere zu HIV sowie zur Chemoresistenz von Tumoren. Herr Kepler verfasste mit seiner Arbeitsgruppe zahlreiche vielbeachtete Beiträge im Rahmen der Corona-Pandemie. Und auch hier sind wirklich äh, hochrenommierte Auszeichnungen zu nennen, zum Beispiel den AIDS-Forscherpreis der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, den Wolfgang-Stille-Preis der Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie und jetzt äh, im letzten Jahr den Bayerischen Verdienstorden. Also ich bin in der Tat wirklich glücklich, dass wir Sie beide gewonnen haben zu diesem Thema. Wissenschaft, Gesellschaft, Medizin, vielleicht auch Politik und natürlich immer auch Corona. Meine erste Frage ist immer dieselbe Frage. Was beschäftigt Sie zurzeit? Also zunächst mal möchte ich mich herzlich bedanken für die Einladung. Ich bin hier sehr gerne, habe hier sehr schöne Erinnerungen an die Ludwig-Maximilians-Universität meiner Zeit in München. Es ist natürlich toll, dass ich letztes Jahr die Ehrenpromotion erhalten habe. Das war wirklich ein sehr schöner Tag. Und an dem Tag haben Sie mich auch gefragt, ob ich an dieser Ringvorlesung teilnehme. Und dann konnte ich natürlich auch gar nicht Nein sagen, habe ich auch gerne Ja gesagt. Na, was beschäftigt mich zurzeit? Als, als Präsident des Robert-Koch-Instituts sind wir natürlich mit sehr, sehr vielen Themen befasst. Wir sind ja das Nationale Public Health Institut. Wir sind eben nicht nur befasst mit Infektionskrankheiten, sondern äh, uns interessiert natürlich insgesamt die gesundheitliche Lage der Deutschen oder der Menschen, die in unserem Land leben. Wir haben ja äh, weitere wirklich durchaus wichtige Krankheitslasten. Die größten sind im Herz-Kreislauf-Bereich Diabetiker, chronische Krankheiten sind ja die, die eigentlich die größte Krankheitslast darstellen. Was uns momentan am, am, am meisten beschäftigt, ist jetzt äh, im Rahmen der Corona-Pandemie und im Rahmen der, der, der üblichen Winterwellen, die mit Atemwegsinfektionen einhergehen, dass wir ähm, die Influenza-Welle mehr oder weniger überstanden haben. Das ist ja eine Welle, die wir eigentlich jedes Jahr haben die wir aber durch Corona-Bekämpfungsmaßnahmen tatsächlich zwei Jahre fast abgeschaltet haben. Das ist äh, bemerkenswert, also wie wirksam diese Maßnahmen gegen Atemwegsinfektionen waren. Und ähm, äh, wir sind äh, sehr froh, dass wir jetzt den Höhepunkt überstanden haben von diesen virologischen bedingten Atemwegserkrankungen. Wir sehen zurzeit leider, 
dass aufgrund von äh, trotz allem vielen virologischen Atemwegsinfektionen wir auch bakterielle Sekundärinfektionen sehen in einem höheren Maße. Das führt zu sehr, sehr schweren ähm, Krankheiten, sehr, sehr schweren klinischen Erscheinungen. Äh, und da ist aber der Höhepunkt überschritten. Und ich, ich denke, wir sind, wir sind ganz zuversichtlich, dass wir diesen ganzen Höhepunkt auch der hohen Auslastung des Gesundheitssystems diesbezüglich überstanden haben. Was, was uns jetzt im System vor allen Dingen beschäftigt, ist, ähm, wir sehen, dass sehr viele Menschen, also gerade die, die eben die ganze Arbeit geleistet haben in den Kliniken und hier nenne ich vor allen Dingen eben die, das Pflegepersonal und die Krankenschwestern und äh, das, das ganze Personal, das sich um die Patienten direkt kümmert. Wir sehen hier einen hohen Grad von Erschöpfung, einen hohen Grad von, ähm, von, von Überlastung und äh, wir haben ja jetzt zum ersten Mal in der Pandemie es geschafft, dass wir wirklich verlässliche Zahlen bekommen haben unter, über Intensivbetten zum Beispiel, sodass wir wirklich sehen, wie viele Betten kann man betreiben, wie viele sind nicht betreibbar. Und wir sehen einfach, dass äh, es so viele Menschen gibt, die sich wirklich aufgearbeitet haben in den letzten drei Jahren, die jetzt erschöpft sind und, und den Beruf teilweise nicht mehr weitermachen wollen. Und das sehen wir daran, dass die Zahl der betreibbaren Betten geringer geworden ist, das liegt aber nicht daran, dass da weniger Betten stehen, sondern einfach weniger Personal. Und das ist, das ist etwas, was jetzt ganz konkret ähm, uns, uns sicher bedrückt. Und ähm, ähm, das ist zunächst mal das, was, was wir am meisten im Blick haben. Und wir wollen natürlich, äh, der zweite Aspekt ist, wir möchten natürlich, dass jetzt die Menschen wieder sich den anderen Gesundheitsthemen auch widmen. Ne? Es gibt ja genug Krankheiten, die uns belasten, dass man nicht zu sehr fokussiert auf Corona. Wir haben das schon seit einem halben Jahr deeskaliert und haben seit einem halben Jahr versucht, den Fokus mehr auf die anderen Atemwegsinfektionen zu legen. Das ist nicht einfach, wenn man so eine Aufmerksamkeit mal gewonnen hat. Wie schafft man es wieder, dass man an andere Dinge denkt? Wie schaffen wir es wieder, dass die Impfraten in anderen Krankheiten hochgehen und so weiter und so fort. Also es ist wichtig, dass man den Fokus Corona aus dem Auge verliert und sich wieder insgesamt auf die Krankheiten, die einen so betreffen, vor denen man sich schützen kann, ein bisschen mehr fokussiert. Neuorientierung kann ich äh, unterschreiben und doch ist es mir wichtig, und das ist ja auch der Inhalt des heutigen Abends, dass wir diese Pandemie auch aufarbeiten, verstehen, was gut gegangen ist, verstehen, was nicht so gut gegangen ist. Und das ist, glaube ich, die Grundlage auch, dass wir es in Zukunft besser machen. Ein Aspekt, den Professor Wieler aufgebracht hat, ist natürlich das Gesundheitssystem. Ich glaube, diese Pandemie hat einfach Schwächen, die wir haben, schamlos und, und ohne jegliche äh, ähm, Rücksichtnahme aufgedeckt. Und ich glaube, da müssen wir auch ehrlich sein, wo hier die Defizite sind und jetzt die Zeit nutzen, sie genau zu benennen und dann auch Lösungen anzuschreiben. Das Gesundheitssystem, dass das strukturelle Defizite hat, das haben wir schon lange gewusst, aber jetzt in dieser Pandemie und auch, äh, auch in den respiratorischen Wellen, die wir jetzt in den letzten Monaten hatten, mit, nicht mit Corona primär, sondern mit den Influenzaviren oder RSV und plötzlich reden wir von Überlastungen unserer Kinderkliniken. Die Erschöpfung des Personals, das darf nicht bagatellisiert werden. Das ist ein Thema, was wir über drei Jahre kumuliert haben, was schon vorher teilweise da war, was einfach richtig offengelegt wurde durch die Pandemie. Also ich glaube, daraus lernen und das ist eine Veranstaltung wie diese, die das eben auch ermöglicht, ähm, sollte uns alle zusammenbringen, auch als gesamtgesellschaftliches Thema. Eben nicht nur über Medizin reden, nicht nur über Wissenschaft, sondern wirklich auch den gesamten Blick auf unsere Gesellschaft. Da haben wir sicherlich teilweise in unserer Herangehensweise Fehler gemacht. Das müssen wir einordnen. Aber ich glaube, auch hier muss die Betrachtung Jahr für Jahr für Jahr in der Pandemie auch fair gemacht werden. Teilweise sind die Rückblicke, die jetzt gemacht werden über äh, zum Beispiel die ähm, die Schulschließungen, das sind ganz wichtige Themen, aber ich glaube, hier muss man immer, und das RKI hat das ja auch ganz, ganz engmaschig immer verfolgt, wo hier die, die Maßnahmen auf welcher Evidenzbasis gemacht werden. Wir hatten häufig keine und mussten sie erst gewinnen und haben hier sicher in Retrospekt, kann man leicht sagen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle den falschen Weg genommen, aber das muss man eben immer im Kontext dessen sehen, was wir zu dieser Zeit auch wussten. Also Aufarbeitung von dem, was wir haben, ist etwas, was mich im Augenblick sehr beschäftigt. Nun bin ich ein völliger Laie. 
diese Position gibt mir natürlich auch ein bisschen Freiheit, gewisse Dinge naiv zu beobachten. Beispielsweise habe ich jetzt beobachtet, das ist erst ein paar Wochen her, dass zum einen diskutiert wurde, ja sollen wir den Begriff Pandemie noch verwenden, gehen wir jetzt nicht in eine epidemische Lage über. Auf der anderen Seite habe ich die Diskussion auf europäischer Ebene verfolgt, mit dem Resultat, dass man doch irgendwie eine Reisewarnung nach China herausgegeben hat. Dann denke ich mir, China ist ja nun auch kein Nachbarland, also das scheint ja nun doch irgendwie noch global äh, zu sein. Ähm, wie ist denn die, die Situation jetzt? Wie, wie schätzen Sie das ein? Also zunächst nochmal un uneingeschränkte Zustimmung. Ne? Also das, das Wesentliche ist wirklich, dass wir diese Pandemie aufarbeiten und zwar im gesamtgesellschaftlichen Kontext, aber auch wirklich fundiert. Also wirklich fundiert von Fachleuten für die Bereiche, die das auch bewerten können. Das ist sehr wichtig, weil ähm, man, man muss schon Sachverständige haben, die sich mit der Thematik auskennen. Wir müssen daraus lernen, um beim nächsten Mal besser zu werden. Und, und, und ich, ich möchte auch noch mal eines betonen, das sagten Sie, diese Pandemie hat ja vieles aufgezeigt, was man ja schon wusste vorher, aber jetzt hat es auch jeder gesehen und gerade deshalb muss es Konsequenzen haben, gerade wenn es um auch bestimmte Lebensverhältnisse gibt, prekäre Arbeitsverhältnisse und so weiter und so fort. Da ist vieles gesehen worden, was, wo man anknüpfen kann. Wie ist die Lage? Nun erstmal, das ist jetzt eine Betrachtungsweise, es gibt nur eine Institution auf der Welt, die das Mandat hat zu sagen, ob eine Pandemie zu Ende ist oder nicht und das ist die Weltgesundheitsorganisation. Was immer, wer auch immer eine, eine persönliche Einschätzung hat, keiner hat das Mandat. Ja? Und dass die Pandemie natürlich nicht vorbei ist, ist, ist ja auch klar, weil also China ist ja ein schönes Beispiel, es ist eine ganz tragische Situation dort. Dort sterben wirklich Hunderttausende, wahrscheinlich mehrere Millionen Menschen jetzt, weil die Menschen dort über Jahre eben zurückgehalten wurden, teilweise ja in echte Lockdowns ging, so wie wir sie ja gar nicht kennengelernt haben, dann dem Virus nicht ausgesetzt waren, keine Immunität aufbauen konnten, aber auch nicht geimpft wurden. Das hat verschiedenste Gründe. Und jetzt... Ähm, gibt es dort natürlich eine wirklich eine sehr intensive äh, Epidemie in dem Land, die auch viele Menschenleben kosten wird. Also, dass die Pandemie vorbei ist, stimmt natürlich nicht. Aber was heißt das? Ähm, Sie erinnern sich vielleicht oder vielleicht auch nicht, es gibt verschiedene Pandemien. Wir haben die Antibiotika-Pandemie, Resistenzpandemie, die läuft jeden Tag, die findet nicht viel Beachtung, da sterben jedes Jahr auch. 1,5 Millionen Menschen jedes Jahr, ja, die aktuellen Zahlen sind von 2019. Wir haben eine Diabetes-Pandemie, wir haben eine Adipositas-Pandemie. Wir hatten 2002, 2003 eine SARS-CoV-Pandemie. Das war das SARS-CoV-1-Virus, das erste Virus, das, das den Sprung geschafft hat in den Menschen. Diese Pandemie hat, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber natürlich auch nicht ansatzweise so viel Schaden angerichtet. Sie hat wirtschaftlichen Schaden angerichtet. Man hat damals den Flugverkehr eingestellt. Man hat diese Pandemie sehr schnell eingedämmt. Das war aber auch eine Pandemie. Aber die Krankheitslast und natürlich die Beteiligung der Gesellschaft war nicht annähernd so groß. Oder nehmen wir die Pandemie H1N1, eine Influenza-Pandemie. Die war, ich, ja, habe ich vergessen, um ehrlich zu sein, war eine Pandemie, da wurden Milliarden Menschen infiziert, aber die Krankheitslast war extrem gering. Ja, es sind nur wenige Hunderttausend weltweit gestorben. Das hat sozusagen keiner gemerkt. Das heißt also, man muss mit dem Begriff Pandemie nicht immer sofort den Zusammenbruch einer Gesellschaft sehen. Das ist auch wichtig. Und das heißt, wenn man über eine Begrifflichkeit spricht, dann sollte man damit wirklich mit einer Präzision dran gehen. Deshalb wird diese Pandemie noch länger laufen, aber wir in unserem System hier mit der hohen Impfrate, mit der hohen Immunität, die wir haben. Wir müssen nach Einschätzung von allen äh, Fachleuten, die ich kenne, keine richtige Sorge mehr haben, dass es eine gesellschaftliche und eine Gesundheitssystemüberlastung noch mal gibt. Es wird natürlich nach wie vor Menschen geben, die erkranken, auch schwer erkranken. Darum nur noch mal mein Appell, gerade an die Älteren, äh, bitte lassen Sie sich Ihre vierte Impfung geben mit einem bivalenten Impfstoff. Wir können immer noch viele Menschenleben damit retten. Noch immer noch sind, ich weiß die Zahlen gar nicht, ich glaube, sind fast nur die Hälfte der über 60-Jährigen hat eine vierte Impfung, was bitter ist. Es gibt immer noch über anderthalb Millionen über 60 jährigen in Deutschland, die sich gar nicht haben impfen lassen. Das ist sehr, sehr bedauerlich, weil die, die reduzieren das Risiko, schwer zu erkranken und, und, und zu versterben. Das heißt also, worauf ich hinaus will, wir können diese Pandemie in unserem Land managen. Wir haben alle Werkzeuge, wir haben das Wissen, wir haben die Medikamente, wir haben die Impfstoffe, wir haben die Masken, wir können das managen. 
Und, und äh, es gibt viele andere Krankheiten, die können wir genauso gut managen. Es liegt in unserer Verantwortung, das zu tun aber. Dafür müssen wir auch entsprechend ermächtigt werden und, und uns entsprechend weiterbilden und dieses, dieses Virus auch annehmen und damit umgehen. Also wir haben alle Möglichkeiten. Es ist nicht in jedem Land so. Nehmen wir jetzt China, da ist es zurzeit eben leider nicht so. Ich bin froh über diese Frage und Professor Wieler hat eigentlich schon das, das meiste, was dazu, denke ich, faktisch zu sagen ist, schon ausgeführt. Pandemie ist eine weltumspannende Erkrankung und selbstverständlich, die Pandemie ist nicht vorbei. Die Aussagen eines Kollegen wurden hier aus meiner Sicht ideologisiert und instrumentalisiert für eine politische Diskussion. Aha, alles vorbei, dann können wir dies, dies und jenes. Das ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Hier sollten Fachbegriffe und, äh, richtig verwendet und Experten richtig zitiert werden. Was wir in Deutschland haben, ist seit einigen Monaten eine Lage, die kann man als endemisch bezeichnen. Wir haben keine großen Wellenbewegungen mehr. Die Krankheitslast äh, durch Covid-19 ist in unseren Kliniken überschaubar geworden. Das ist wunderbar. Hoffentlich bleibt so. Ich glaube, der Appell an die Impfung ist hier sehr wichtig. Das ist aus meiner Sicht immer noch ein potenziell fragiles Gleichgewicht. Wir stehen sehr gut da. Andere Länder nicht. Ein Sechstel der Weltbevölkerung kämpft im Augenblick mit einer fürchterlichen Welle. Sie hatten es schon gesagt. Also da muss man sicherlich aufpassen, dass man nicht mit einzelnen Begriffen mal ganz schnell irgendwelche Strömungen, wo das dann hingehen soll, befüttert, sondern dass wir das wissenschaftlich korrekt und eben auch der Situation angemessen beurteilen. Das ist mir hier sehr wichtig. Sie haben jetzt beide Formulierungen gebraucht, die so im Ansatz ein bisschen hoffnungsvoll klingen. Also wir stehen ganz gut da, Herr Keppler, haben Sie gerade gesagt, Herr Wieler, Sie haben gesagt, wir können das managen. Ich möchte aber doch noch mal danach fragen, wenn wir jetzt zurückblicken auf die Erfahrung der letzten zwei, drei Jahre Corona, sind wir durch oder sind wir auf einem Weg tatsächlich zu einer, ich habe diesen Begriff gelesen, pandemieresilienten Gesellschaft? Also sind wir nur durch, also wir, wir haben es jetzt hinter uns und jetzt flaut es irgendwie ab und äh, Impfquote ist hoch und Immunität ist hoch. Na ja, gut, also äh, alles gut, äh, sind wir nochmal davon gekommen, oder? Ähm, also nochmal, es, es, es sterben ja noch jeden Tag Menschen an dieser Krankheit. Ja. Im Schnitt sterben in Deutschland aber jeden Tag so wie zweieinhalbtausend Menschen. Also es sterben nun mal jeden Tag viele Menschen. Es sind immer noch Menschen, die an Covid versterben. Das, das ist auch klar. Also wenn wir, ähm, also den Begriff sind wir durch, den würde ich so nicht verwenden. Klar müssen wir das, äh, also wir... Ähm, dieses Virus wird ja auch nie verschwinden. Vielleicht ist, ist das eine Frage, die Sie haben. Ähm, dieses Virus wird nicht mehr verschwinden. Das heißt also, es wird auch im nächsten Jahr wird es wieder Covid-Fälle geben und im nächsten Winter. Also insofern, wenn, wenn, wenn man den Begriff, sind wir durch, so sieht, dass dieses Virus verschwindet und die Krankheit verschwindet, nein, dann werden wir da nie durch sein. Aber die Krankheitslast, die, 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 die Menge der Betroffenen, die Schwere der Krankheiten, das wird peu à peu weniger werden. Das Problem war einfach, am Anfang gab es keinerlei Immunität. Der Erreger war noch nie in der humanen Population gewesen. Es gab keine Kreuzreaktivitäten. Es gibt verschiedene Arme der Immunologie, T-Zell, B-Zell. Es gab nichts. Wir waren nackt. Und das war die Problematik, warum wir anfangs auch diese Kontaktbeschränkungen machen mussten, um um die Menschen zu schützen davor. Und jetzt sind wir nicht mehr nackt, jetzt sind wir, also ich, wir haben mindestens, ich würde mal sagen, 97 Prozent der Deutschen, die hier leben, haben Kontakt, haben Antikörper gegen das Virus, durch Impfung, die meisten auch durch Infektionen. Und das ist schon eine, eine, eine gute Ausgangssituation. Ich würde mir auch hier mit durch oder nicht durch einen, einen nicht binären Ansatz wünschen. Das ist mir zu simpel. Ich glaube, wir sind in einer viel besseren Lage der Pandemie. Ich glaube, Deutschland hat alles in der Hand und abhängig von Varianten, über die ja immer gerne spekuliert wird und eben vielleicht auch Impfen der einen oder anderen Risikogruppe, wo wir dranbleiben müssen, stehen wir gut da. Aber es gibt natürlich noch viele Themen auch dieser Pandemie, die nicht aufgearbeitet sind. Das Thema Long Covid war zuletzt auch wieder viel in der Presse. Ob es fünf oder zehn Prozent der Personen sind, die eine Covid-19-Infektionen hatten, das äh, ist nicht klar. Klar ist, dass wir eine große Zahl von Menschen in Deutschland, aber auch weltweit haben, die an längerfristigen Folgen dieser Erkrankung leiden. Und das ist ein sehr komplexer Symptombereich. 
bis zu 200 Symptome werden hierunter subsumiert. Ganz wichtig, Abgeschlagenheit, fehlende Leistungsfähigkeit, der Geruchs- und Geschmacksverlust, zum Beispiel äh, Gedächtnisprobleme und viele andere körperliche Einschränkungen. Das heißt, das sind Auswirkungen dieser Pandemie, die wir auch weiter in unserem Gesundheitssystem sehr ernst nehmen müssen. Und hier sind wir, glaube ich, in Deutschland auf einem vernünftigen Weg, aber da gibt es noch viel zu tun. Ganz wichtig. Dann die vulnerablen Gruppen, die auch durch Impfung einfach nicht ausreichend geschützt werden können. Wie schützen wir diese Gruppen weiter? Was brauchen wir da? Wie motivieren wir die zur Impfung? Wie finden wir raus? Braucht es die vierte, fünfte, sechste Impfung? Das ist auch eine Frage an uns, an die Wissenschaft. Wie kriegen wir das hin, diesen Leuten richtige Empfehlungen zu geben? Wo braucht es noch die Maske und wo kann man es dann auch sein lassen? Also das sind ganz wichtige Themen. Deswegen ist für mich wichtig, nicht vorbei oder nicht vorbei. Wir können sehr hoffnungsvoll sein, wir sind auf einem sehr guten Weg, aber jetzt ist auch der Zeitpunkt, ähm, auch zu fokussieren auf die Themen, die einfach jetzt auch infolge der Pandemie noch weiter wichtig sind. Ich muss sagen, Herr Wieler, diese Formulierung, die hat mich jetzt schon sehr äh, berührt, als Sie sagten, wir waren nackt, denn ich erinnere mich an eine Zeit, also die, die sehr ambivalent besetzt ist bei mir, nämlich in diese Zeit, bevor wir die Möglichkeit hatten zu impfen. Also die Impfung kam ja um den Jahreswechsel auf und äh, für mich hat es dann noch weit in das Jahr hinein gedauert, bis ich sozusagen mit einer gewissen Schwarzmarktmentalität einen Freund hatte, der gesagt hatte, also da im Osten von München, da gibt es einen Arzt und da ist Impfstoff, da kannst du dann hinfahren, bis ich meine erste Impfung bekommen habe. Aber auch als wir diese Corona-Lectures gemacht haben, da haben wir geguckt, also wie groß ist unser Abstand. Es war Winter und wir haben das Fenster aufgerissen und der Raum war eisig kalt. Aber wir hatten ja überhaupt keine Möglichkeit, uns zu wehren. Es war ja ein Wabonspiel. Also man bekommt Corona, aber man bekommt es nicht. Und wenn man Corona bekommt, dann muss man schauen, wie der Verlauf ist. Und er kann tödlich sein und das, das wussten wir alle. Also das ist schon eine Erinnerung, die mich, die mich beschäftigt. Ich merke aber in meinem Umfeld, dass Menschen, das ist vielleicht auch eine Überlebensstrategie, sehr gut sind im Verdrängen. Machen Sie auch diese Erfahrung, dass die Menschen gar nicht mehr daran denken, wie nackt wir alle mal waren, wie hilflos ausgeliefert wir waren? Ja, das ist ja evolutionär sehr sinnhaft, ne? dass, man, dass man nicht immer die schlechten Dinge alle immer noch im Kopf hat. Das ist, ich ich glaube, da gibt es eine Menge Untersuchungen darüber, warum das ganz gut ist. Aber ähm, ich, ich würde es rumdrehen. Es ist tatsächlich so, dass momentan sogar äh, von, von manchen versucht wird, das Narrativ so rumzudrehen, zu verdrängen, dass wir nackt waren. Und das quasi gerade die Impfungen, das ist ja ein Thema, Impfungen waren immer schon ein sehr, sehr kontroverses Thema. Und ähm, es, es gibt jetzt immer wieder den Versuch, quasi die Nebenwirkungen, die Impfen natürlich auch haben, wie jedes Medikament äh, und, und, und alles, äh, jedes Medikament hat bestimmte Nebenwirkungen, dass man quasi den Kosten-Nutzen immer weiter versucht äh, zurückzudrehen und zu sagen, die Impfung richtet eigentlich mehr Schaden an und sie war nicht notwendig. Das ist sehr bitter. Und das ist eben auch deshalb wichtig, dass wir wirklich wissenschaftlich sauber aufarbeiten, was die Impfung unter anderem gebracht hat oder nicht gebracht hat. Aber ich möchte nochmal das, das, das Thema dieser Impfung, möchte ich nochmal auch kurz ansprechen. Das war natürlich, also ich persönlich hatte niemals die Erwartungshaltung, dass ich ab dem 27. Dezember schon einen Impfstoff zur Verfügung habe. Das ist schon eine außergewöhnliche Leistung gewesen von den Wissenschaftlern, aber natürlich auch logistisch, diese ganzen klinischen Studien aufzudecken. Und dann, wenn wir dann nach Deutschland schauen, dann sehen wir schon, wo wir in Deutschland Verbesserungsbedarf haben, klinische Studien. Da sind wir in Deutschland wirklich schlecht. Ja, die ganzen Studiendaten kommen alle aus anderen Ländern. Dabei haben wir ja gute Ärzte und gute Kliniken. Also wir können das ja. Das ist zum Beispiel eine Lehre, dass man selber da auch mehr zu beitragen kann. Und der andere Aspekt ist dann, diese, wie Sie das sagen, das ist dann vielleicht auch, ich weiß es nicht, ob das auch ökonomisch bedient ist, dieses, dieser hohe Wert des knappen Gutes. Also war ja unglaublich, wie am Anfang, Sie sagten das, so also eine Mentalität war, man tut alles, um den Impfstoff zu bekommen. Ich kenne auch Nachbarn, die haben sich Sputnik irgendwie über Verwandte aus, aus Finnland oder so besorgt. Also deshalb auch wieder, man weiß nicht so genau, wer alles womit geimpft ist, woher soll man das auch wissen. Aber ähm, diese, diese, ähm, diese Effektivität des Impfstoffes ist unerwartet hoch und wir müssen schon sehr gut darauf aufpassen, dass wir die Wirkung und die Nebenwirkungen von Impfstoffen sauber bewerten, ähm, sauber verstehen, wie hoch der Schutzwert war und dass man immer versteht, dass wir wirklich 
nur ein Jahr lang nackt waren. Ja, und dann, dann kommt man auch in eine Diskussion, übrigens auch ganz anders in Ländern regelt, wie, wer wird zuerst geimpft? Ne, da erinnern wir uns ja wahrscheinlich auch noch dran, die Priorisierung. In China wurden zuerst die Militärangehörigen geimpft. Ja. In Deutschland haben wir uns für einen, für einen Weg entschieden, entschlossen, den ich für ethisch äh, den besten finde. Wir haben zuerst vulnerable Gruppen, bestimmte vulnerable Gruppen, also Menschen, die das höchste Risiko hatten, zu versterben geimpft. Und das sind ja alles Dinge, über die man reflektieren muss, nachdenken muss. Ähm, also da kann man viel daraus lernen und, und vieles dürft, muss man auch behalten. Man darf es auf jeden Fall nicht vergessen. Ja, das ist wirklich wichtig. Und die Pandemie hat uns ja wie ein Blitz getroffen. Aus heiterem Himmel heraus, wir hörten von diesen Berichten, das war am Anfang, so Ende Dezember 2019, waren das unter Experten, hat man das mal gehört gehabt, das war noch gar nicht richtig auf dem Schirm der Allgemeinbevölkerung. Dann sahen wir diese Bilder aus Wuhan äh, und haben dann gesehen, oha, irgendwas geht da vor sich und dann traf es uns mit aller Macht. An dieser Stelle waren, glaube ich, alle geschockt, wie ein Boxer, der einen Schlag abgekriegt hat, sind viele Gesundheitssysteme erstmal in die Knie gegangen und die Menschheit war schockiert von diesem Zustand, dass wir, und ich glaube, das kann man immer wieder sagen, Deutschland hat es in der ersten Welle aus meiner Sicht sehr, sehr gut gemacht. Das hat gute und schlechte Seiten. Wir haben da natürlich einen guten Job als Gesamtgesundheitssystem und, glaube ich, auch Politik und das RKI auf jeden Fall gemacht. Aber dadurch ist es, muss man leider sagen, nicht jedem vielleicht ganz so in die Knochen gefahren, wie das zum Beispiel in Norditalien war oder im Elsass war oder in New York war wo wirklich extreme Szenen da waren, die wir im Fernsehen gesehen haben, aber die dann doch vielleicht irgendwo in unserer Wahrnehmung etwas verschwommen sind und dass wir dann gedacht haben, naja, ist doch alles gar nicht so schlimm. Das Thema der Sommer 2020, als dann die Verdrängung einsetzte und viele gar nicht wahrhaben wollten, dass dieses Virus wahrscheinlich wiederkommen wird. Und ich kann auch noch mal widerspiegeln, was Herr Wieler gesagt hat, die Impfung, am 27. war ein historischer Meilenstein, dass wir innerhalb von einem Jahr Impfstoffe bereit hatten, die, das hat sich jetzt herausgestellt, hocheffektiv sind. Im Sommer 2020 war ich persönlich sehr skeptisch, ob wir gute Impfstoffe hinbekommen würden, denn worauf basierend? Wir hatten bisher keine größeren Studien mit mRNA-Impfstoffen gemacht. Auch die Vektorimpfstoffe waren schon mal verwendet worden, aber nicht in dem Maße. Das waren die zwei Game Changer Impfstoffe, die wir rausgebracht haben. Und bei den mRNA-Impfstoffen, und das ist noch ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, hier in diesem Rahmen auch hervorgehoben werden muss, es war eine minimale Modifikation der mRNA, die es zwei Firmen in der Welt ermöglicht hat, hocheffektive Impfstoffe zu haben und einer anderen Firma, die in Deutschland ist, eben nicht. Das war Grundlagenforschung, die etwa 20 Jahre vorher stattgefunden hat, wo man sagt, warum haben die das denn gemacht? Die hatten nicht die Idee, damals einen Impfstoff zu entwickeln. Aber es hat 20 Jahre später wirklich Grundlagenforschung den Weg geebnet, dass wir diese Pandemie so effektiv kontrollieren konnten. Ich glaube, das muss man sich auch immer wieder klar machen. Ich würde noch ganz gerne auch nochmal, weil, weil Sie sagen das genau richtig, aber ich möchte auch nochmal für alle hier, im, im, auch die Zuhörer klar machen, das klappt aber nicht immer, ja. Also es ist wirklich wichtig, das zu verstehen. Wir haben ja zum Beispiel jährliche Influenza-Impfungen. Die Impfeffektivitäten dieses Influenza-Impfstoffes sind nicht so hoch wie bei den Coronaviren, obwohl ja seit Jahrzehnten daran geforscht wird. Das liegt jetzt am Erreger. Ja, das liegt also am Erreger. Was ein Riesenvorteil war, ist, dass wir wussten, dass es eine bestimmte Struktur dieses, dieses Coronavirus gibt, das eine hohe Immunogenität hat und eine hohe Schutzwirkung vermittelt in dieses Spike-Protein. Das wusste man. Es gibt Impfstoffe, die darauf beruhen. Die nutzt man in der Tiermedizin zum Beispiel. Man nutzt sie aber auch in der Humanmedizin. Das heißt, man hatte schon das Impfantigen und dann ging es nur in Anführungszeichen darum, das vernünftig zu präsentieren. Aber wenn ein unbekanntes Virus kommt, dann haben wir dieses Impfantigen gar nicht. Also bitte gehen Sie nicht davon aus, dass wir jedes Mal in, in einem Jahr einen Impfstoff haben. Ja? Das war wirklich, ähm, das, das, also da gehört vieles zusammen. Das ist nicht immer so trivial. Die Herstellung von Impfstoffen ist anspruchsvoll und äh, wirklich schwierig. Wir hatten diesbezüglich Glück und wir hatten auch Glück, dass das Virus nur eine Letalität von rund 1% hatte. Also das heißt, von den Personen, die infiziert wurden, sind rund 1% im Schnitt verstorben. Das hört sich jetzt nicht viel an, aber rechnen Sie das auf unsere Bundesrepublik an. Ja? Also wenn 1% von 83 Millionen versterben, 
dann sind das 800.000, 900.000 Menschen. Ja, also das Virus hätte auch eine Letalität von 5% haben können. Das, das, also man darf das einfach, ähm, also diesbezüglich hatten wir ja tatsächlich Glück noch. Also wir haben viel gelernt, wir wissen jetzt, was funktioniert. Wir könnten jetzt vieles Technische machen, um das nächste Mal besser vorbereitet zu sein. Das ist ja ein Ding, also vieles wissen wir ja, das ist ja, vieles ist ja klar. Hier ist jetzt halt gefragt, wird das getan, Werden, wird es nachhaltig sein? Weil es geht ja bei, bei Pandemien, die wirklich eine riesige Auswirkung haben, geht es eigentlich hauptsächlich um Atemwegserreger. Und äh, wenn man weiß, wie die übertragen werden, dann sind ja die Schutzmechanismen dagegen, die sind gut bekannt. Und da kann man vieles tun. Ich hoffe, dass das auch zukünftig geschehen wird, damit wir für die nächste Pandemie einfach besser vorbereitet sind. Ich hatte Ihre Frage aber auch gar nicht eigentlich beantwortet, wo Sie angefangen hatten, die Verdrängungsmechanismen, die sind gut so. Ja, ich glaube, ich sehe das genauso. Also die, diese Pandemie ist und soll nicht mehr im Zentrum unseres gesellschaftlichen Lebens sein. Wir als Medizin, äh, Wissenschaft und auch sicherlich Politik müssen sie weiter aufarbeiten und die offenen Punkte, die ich vorhin schon angesprochen hatte, aber auch was wir daraus lernen, weiter bearbeiten. Aber es ist auch gut, dass diese Verdrängungsmechanismen auch so sind. Und es ist, sollte in Deutschland hoffentlich kein so großes Thema mehr werden oder gar kein Thema mehr, mehr werden. Und äh, sollte uns aber trotzdem im Rückblick nicht ähm, dazu verleiten, dass wir denken, das war ja nie so schlimm. Das hätte auch ganz anders laufen können. Und ich sehe das auch so. Also da müssen wir der Wissenschaft dankbar sein und auch dem lieben Gott, dass das ähm, mit dem Impfstoffen wirklich so schnell geklappt hat. Das ist so. Jetzt ähm, haben Sie über das Impfen gesprochen und ich habe tatsächlich den, den Eindruck, dass genau dieses Thema Impfen der Schlüssel ist, um diese ganze ähm, Corona-Pandemie richtig einzuschätzen, sowohl vom Medizinischen her, wo es eine große Erfolgsgeschichte ist, als auch vom Politischen her, wo es vielleicht doch mal ein bisschen anders ausschaut. Also ich will auch noch mal, einfach weil das mir persönlich so stark in Erinnerung geblieben ist, an eine ganz bestimmte Zeitphase erinnern. Das ist genau die Zeitphase, wo alle Menschen, die sich impfen lassen wollten, sich auch impfen lassen konnten und dann plötzlich die Menschen in den Fokus rückten, die sich nicht impfen lassen wollten. Dann wurde dieser Begriff geprägt, die Pandemie der Ungeimpften. Also ich nehme mal an, das war auch so etwas wie ein Appellbegriff der Politik, da mehr Menschen ähm, zum Impfen zu bewegen. Da würde mich jetzt in der Tat Ihre Einschätzung erinnern. Wenn man dann zurückblickt, Sie haben ja auch jetzt von einer relativ hohen Impfquote gesprochen, könnte man jetzt fragen, was, was heißt relativ, kann man sagen, naja, das ist eigentlich ganz gut gelaufen, also in dieser Phase hätte es dieses politischen Drucks gar nicht bedurft oder muss man das Pferd vielleicht ganz anders aufzäumen und sagen, nee, die Politik hat massiv versagt, denn die Politik hätte bei einer Pandemie, die die ganze Gesellschaft betrifft, und zwar jedes einzelne Mitglied einer Gesellschaft von 84 Millionen äh, Menschen, hätte zu einem größeren gesellschaftlichen Konsens führen müssen, ähm, der die Impfpflicht äh, flächendeckend eigentlich zu einer Impfbereitschaft macht. Also eine der Lehren, die man vorher aber schon also, oder anders angefangen, wir im Robert-Koch-Institut, wir, wir befassen uns ja mit der Vorbereitung auf Pandemien seit Jahrzehnten. Das ist ja ein Kernbusiness von uns. Wir erstellen mit, mit vielen zusammen einen Pandemieplan, äh, äh, wir haben bestimmte Krisenstrukturen und, und so weiter und so fort. Die Frage ist natürlich immer, äh, was, was, was wird vor Ort gemacht, worauf bereitet man sich vor? Ein Plan ist gut, aber es ist schon besser, wenn man auch den Plan umsetzen kann. Ähm, aber ähm, eine Lehre, denke ich, die, die uns aber von vornherein klar war, aber in der Intensität dann nicht zwingend, natürlich diese wirklich, Sie haben das sehr schön gesagt, dieser binäre Ansatz, schwarz-weiß, ne? entweder dies oder das. Biologie ist viel zu kompliziert, als dass man so einfache Lösungen anbieten kann und die Verkürzung und die, ähm, der, 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 das Aufbauen von Gegensätzen ist nicht hilfreich zurückhaltend ausgedrückt. Es ist nicht hilfreich, weil es, äh, es radikalisiert, es schafft Aggressionen, es schafft Gewinner und Verlierer, es schafft Gute und Böse und, und ähm, das ist eine, eine kommunikative ähm, Herangehensweise, die zumindest ich und auch mein Haus 
immer vermieden haben. Wir haben immer versucht, sehr sachlich zu berichten, faktenbasiert. Und ähm, da kann man jetzt in verschiedene Gruppen reingehen, seien es politische Gruppen, seien es Berichterstattungen, Medien, äh, wo, wo immer wir hingehen. Da gab es zu viel Aggressivität und zu wenig wirklich inhaltlich fundierte, kritische Auseinandersetzung, weil wir natürlich auch nicht immer das richtige Patentrezept hatten. Es gab nicht schwarz und weiß. Bei Impfungen ist es für mich klar, der Kosten-Nutzen-Effekt ist über ganz klar, aber es gibt Menschen zum Beispiel, die haben so starke Autoimmunreaktionen nach Impfungen, die können sich nicht impfen lassen. Und diese Menschen kann man dann nicht dafür beschimpfen, dass sie sich nicht impfen lassen. Oder es gibt auch, es gibt auch Menschen, die haben Angst vor Impfungen oder vor, vor Spritzen. Also es gibt ja verschiedene Gründe, warum Menschen sich impfen. Das heißt, diese, diese binäre Betrachtungsweise, dieser, dieser Aufbau von Gegensätzen, der im Rahmen eines, eines ja, Kriminalfilms oder einer, 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 einer Geschichte schön ist, wenn man damit aufmerksam erregt, das sollte nicht der Inhalt von einer fundierten Debatte sein, von einer echten Krise. Ja, das muss ich ganz klar sagen. Also da, das ist etwas, da müssen alle die Verantwortungsträger da sind, die kommunizieren, die Verantwortung tragen, die sollten versuchen, das sachlicher anzugehen. Und das ist äh, schwierig. Ich wurde vor der Pandemie immer gefragt, Herr Wieler, jetzt sind Sie da der RKI-Präsident, wie kriegen Sie denn die Meinungshoheit, wenn Sie Präsident sind und es gibt eine Pandemie? Und dann habe ich immer gesagt, wollte mich auf den Arm nehmen oder was? Ich meine, wir leben nicht in Nordkorea, wir leben auch nicht in China. Wie soll ich denn die Meinungshoheit kriegen? Wir sind eine pluralistische Gesellschaft, wir müssen streiten inhaltlich. Ja? Aber ähm, ja, das, das, das ist nun mal so und das ist ein gutes Wesen der, der Demokratie. Aber das muss man auch aushalten und auch inhaltlich gestalten und nicht tendenziös. Ein ganz wichtiges Thema, ich glaube Kommunikation müssen wir hier nachschärfen. Ich glaube schon, dass die Informations- und Interpretationshoheit, um die geht es ja hier, dass wir uns hier nicht das Wasser abgraben lassen von Fake News. Das war ja gerade beim Thema Impfen, äh, gab es da ja sehr viele Strömungen. Ich glaube, die, man muss aber auch sagen, dass auch, auch hier ist es wieder so, die Wissenschaft hat erkannt, die Impfungen funktionieren, aber... Wir mussten Effektivitäten nachweisen, in welchen Gruppen sind sie wie hoch, welche Nebenwirkungsprofile gibt es. Da brauchen wir hohe Transparenz, um als Wissenschaft zu sagen, es geht uns hier nicht darum, irgendwas zu beschönigen, zu sagen, wer sich impft, ist ein Guter und wer sich nicht impft, ist ein Schlechter. Also hier wieder diese Polarisierung ist falsch und trägt auch den Menschen nicht Rechnung. Ich glaube, man muss gerade bei den Leuten, die impfskeptisch waren, als, als Virologen, das ist unser täglich Brot, so wie auch des RKIs, dass wir natürlich präventive Maßnahmen schon immer vertreten haben und Impfung ist im Kosten-Nutzen-Faktor in unserem Gesundheitssystem mit das Beste, was es überhaupt gibt seit Jahrzehnten. Aber man muss es für jede Impfung auch neu beweisen und die Menschen überzeugen. Und die Menschen, die zurückhaltend waren mit Impfungen, hatte ich hundertprozentiges Verständnis dafür, und immer mit dem Ansatz, wir müssen informieren, wir müssen die Ängste wahrnehmen, müssen verstehen, wo die Probleme sind und mit Fakten überzeugen und individuell. Das ist nicht das Gleiche, dass jeder, der impfzögerlich war, auch ein Corona-Leugner ist, Gott bewahre. Und da, glaube ich, war die Polarisierung zu groß und eben kam eine Rhetorik rein, die nicht wirklich hilfreich war. Aber man muss natürlich auch sehen, die Diskussion über Impfpflicht in gewissen Bereichen oder für die ganze Gesellschaft war auch getrieben immer von den Wellen, die dann immer wieder kamen. Die Frustration in der sogenannten Delta-Variantenwelle im Herbst 21, als doch ein in seiner Übertragungsfähigkeit und Pathogenität damals sehr aggressiver Erreger dann kam und wieder die Krankenhäuser überlastet waren, wieder viele Menschen gestorben waren, trotzdem wir schon ein Jahr Impfung hatten. Das hat dann diese Diskussion noch mal enorm befeuert und da wurde vielleicht manchmal im Nachhinein etwas überzogen. Ich glaube, hier müssen wir einfach auch daraus lernen, dass wir immer evidenzbasiert kommunizieren und versuchen, alle mitzunehmen und eben zum Glück sind wir nicht in totalitären Staaten, wo Meinung nicht geäußert werden darf oder wo Zwänge durchgesetzt werden. Ich würde ganz gerne jetzt schon eine Frage aus dem Publikum aufgreifen. Eine sehr einfache Frage, die aber wahrscheinlich sehr schwierig oder gar nicht zu beantworten ist. 
Die Frage lautet, für wie hoch halten Sie die Gefahr, dass so eine Pandemie in näherer Zeit wieder stattfindet? Wenn ich mir das erlauben darf, diese Frage ein bisschen äh, zu kommentieren, da heißt es, dass so eine Pandemie, Sie haben ja auch gesagt, wir hatten jetzt bei Corona eine Sterblichkeitsquote von 1 Prozent, aber es kann auch eine Pandemie geben, eine Virus. Äh, Variation von 5 Prozent oder mehr Prozent, dass sich das ganz anders darstellt. Oder aber, wenn wir jetzt so in die Zukunft blicken, Sie haben ja auch, glaube ich, den Blick in die Vergangenheit geworfen, Corona war eine außerordentliche Erfahrung, aber keine singuläre. Das heißt, es gibt die Beschäftigung mit Pandemien. Was hat man denn von früheren Pandemien für Corona gelernt und lässt sich das hochrechnen für den nächsten Schritt von Corona zur Post-Corona-Pandemie? Also über Wahrscheinlichkeiten möchte ich nicht reden, weil ähm, wenn man das nicht berechnen kann. Was ich aber halt sagen kann, ist, dass ähm, das Risiko, dass es nochmal geschieht, das Risiko steigt und zwar ganz einfach aus folgenden Gründen. A, nach wie vor nimmt die Population zu, also die Anzahl der Menschen steigt. B, Mobilität, äh, Globalisierung, Mobilität von Menschen, Dingen, Tieren nimmt nach wie vor immer noch wieder Fahrt auf, nimmt ja wieder zu. C, wir haben in Zukunft ja riesige Megastädte, also gerade in, in Asien, aber auch in Afrika wird es ja Städte geben, in denen bis zu 100, mehr Millionen Menschen leben. Das heißt, der, der Raum, wo die Menschen leben, wird immer enger. Dadurch ist natürlich die Verbreitung von einem Virus hat eine größere Chance und äh, der Klimawandel äh, wird sicher auch dazu führen, dass sich bestimmte Habitate verändern und dadurch auch mehr Erreger die Gelegenheit haben, äh, zu einem Spillover, also zu einer Übertragung zu kommen. Wir dringen immer mehr in exotische Umwelten ein, das ist ein Riesenproblem. Äh, die Art und Weise, wie wir Tiere halten, wie wir ernähren, wie wir uns ernähren. Es gibt eine Reihe von Dingen, mit denen wir das Risiko erhöhen, dass sowas geschieht, aber wir können viele von den Dingen ja auch wieder zurückdrehen. Also es ist nicht so, dass wir den Hilflos ausgeliefert sind, sondern wir können unsere Lebensweise anpassen. Da gibt es eine Menge äh, Gewinne, die, wo, die auch den Klimawandel, wo wir die Mitigation besser hinbekommen. Also es, ich, es, wir haben den Intellekt und die Ressourcen in vielen Bereichen der Welt, um uns dem nicht hilflos ausgeliefert äh, zu sehen. So, das, das ist das eine. Das zweite ist, ähm, eigentlich, wenn wir so zurückschauen, wir sind eigentlich immer besser auf die Pandemie vorbereitet gewesen. Ich hatte ja aus Anlass der, der, des Max von Pettenkofer, was Geburtstag oder Todestag? Geburtstag, glaube ich. Ne? Vor vier Jahren, glaube ich, war das. Hatte ich auch die Gelegenheit, einen Vortrag zu halten. Wir waren auch damals schon besser vorbereitet als fünf Jahre vorher. Wir sind auch jetzt wieder besser vorbereitet. Die Frage ist aber, wie lange werden diese Programme laufen, die jetzt von politischen Entscheidern gemacht werden? Der Rüstungsetat wird kontinuierlich äh, erhöht. Ja? Wenn, wir so, wenn wir so taktisch klug vorgehen würden wie im Verteidigungsetat, dann könnten wir natürlich ganz viele Strukturen aufbauen, die uns sofort reaktiver machen. Wir könnten mehr äh, Lagerhaltung machen, wir könnten bestimmte Medikamente vorlagen, wir könnten bestimmte ähm, Impfproduktionsstätten vorrätig haben. Man könnte viel machen, man kann bestimmte Verträge machen, Lieferverträge. Man muss Kapazitäten aufbauen, gerade in, äh, in Afrika oder in, in, in äh, Asien, wo dann schnell bestimmte Dinge produziert werden können. Also wir können viel machen. Die Frage ist, wie lange das politisch gemacht wird, wie das Kosten sind. Ich wünschte, dass es so wäre, wie man seinen Militärhaushalt immer strategisch aufstellt. Es ist selbstverständlich, der ist mal ein bisschen weniger oder geringer. Übrigens, der Deutsche ist, wenn ich richtig informiert bin, mit der Höchste in Europa. Ja, was immer mit dem Geld passiert, das vermag ich nicht zu sagen. Aber das Geld ist da. Warum machen wir nicht strategisch eine Pandemievorsorge? Wir könnten, also es gibt ja viele Dinge, die man weiß, die man machen sollte, von Signalerkennung, von Surveillance, was ein wichtiger Schritt ist, um es zu erkennen und so weiter. Also wir können es. Ob es gemacht wird, ist wirklich in erster Linie gesellschaftlich und zwar eine politische Entscheidung, weil die setzen ja die Rahmenbedingungen. Die aktuelle Pandemie fühlt sich sehr singulär an, aber natürlich sind Pandemien Teil der Menschheitsgeschichte. Pocken, Pest, Cholera, Masern, die HIV-Pandemie, die Anfang der 80er Jahre begann, die Influenza-Pandemie, die spanische Grippe kennt jeder. Also Pandemien gab es schon immer. Ich muss sagen, diese Pandemie, die wir jetzt haben mit SARS-CoV-2, hat nach Schätzungen 7 bis 20 Millionen Tote weltweit bisher, die wir zu beklagen haben. Das ist schon 
eine der großen Pandemien, die wir im letzten Jahrhundert hatten. Die spanische Grippe war in einer ähnlichen Liga. HIV-Pandemie hat kumulativ wahrscheinlich auch schon etwa 40, 50 Millionen Menschen getötet. Also das muss uns allen klar sein, dass wir haben viel im Rückblick. Was wir nach vorne haben, ist ähm, ein besseres Verständnis von Wissenschaft und Surveillance. Aber ein Kollege hat das neulich gesagt, wir befinden uns im Zeitalter der Pandemien. Warum? Weil wir, also das Risiko wird höher, auch wenn es keiner beziffern kann, wann es kommt äh, und wie schwer es sein wird. Warum? Weil eben Klimawandel ähm, Zunahme der Bevölkerung, die Megastädte, die zoonotischen Übertragungen, also von Tier auf Mensch, haben einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit. Aber, und das ist das Positive, wir sind einfach so viel besser, äh, haben die Tools in der Hand, die Möglichkeiten, dass mit Wissenschaft, Medizin, internationaler Vernetzung, Surveillance-Systemen einfach besser in den Griff zu kriegen. Als Beispiel, die SARS-CoV-1-Pandemie 2002, 2003, die ließ sich einschränken durch präventive Maßnahmen. Da gab es keine Impfung, da gab es keine Medikamente, aber der Erreger war, ich sag mal, ein bisschen schlapp verglichen mit SARS-CoV-2 und den konnte man mit Quarantäne, Isolation, wunderbar und das Feuer austreten, die Pandemie war vorbei. Bei der nächsten zoonotischen Übertragung, die dieses Potenzial hat, wer weiß, vielleicht können wir da auch durch ein besseres Überwachungssystem global aufgespannt, auch erkennen, oha, da entsteht etwas und können das Feuer austreten, bevor es über die ganze Welt geht. Bei diesem Erreger, den wir jetzt hatten, wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen, weil China hat, muss man sagen, wirklich radikalste Maßnahmen schon relativ früh ergriffen und trotzdem hat sich das über die ganze Welt ausgebreitet. Aber es sind Dinge, die haben wir in der Hand. Also wir haben hier mehr äh, Wissenschaft und mehr Vernetzung, die uns einfach auch bessere Möglichkeiten geben, Pandemien schnell zu erkennen und hoffentlich schon im Keim zu ersticken. Wenn wir das nicht schaffen, und das ist auch noch ein ganz wichtiger Appell, die Impfstoffplattformen müssen gut vorbereitet sein, müssen ausgebaut werden und auch wir brauchen auch andere Impfstoffe. Wir hatten ja vorhin so ein bisschen, ich hatte ja meine Skepsis zum Ausdruck gebracht, im Sommer 2020, wo ich eigentlich nicht glaubte, dass wir so hocheffektive Impfstoffe Herr Professor Wieler hat es auch gesagt, bei Influenza haben wir es bis heute nicht und arbeiten seit 20, 30 Jahren dran. Aber Mukosal, also Schleimhautimpfstoffe, die möglicherweise einfach auch die Infektion besser verhindern können, nicht nur die schwere Erkrankung, was sicherlich der Hauptbenefit der aktuellen Corona-Impfung ist. Diese Impfstoffe müssen wir einfach besser entwickeln und auch verstehen, was es da braucht, um diese Art von Immunität hervorzurufen, um wenn die nächste Pandemie kommen sollte und sie wird kommen, ob noch zu unserer Lebenszeit, das wissen wir nicht. Aber ich glaube, wir haben jetzt alles in der Hand, um uns besser vorzubereiten. Jetzt haben wir auch viel über die Maske gesprochen. Auch da erinnere ich mich äh, an eigentümliche Erlebnisse. Im Februar 2020 äh, hat meine Frau die Idee gehabt, dass wir irgendwelche Gartenarbeiten, wenn das Wetter wärmer ist, machen sollten, Holzschleifarbeiten und sie brauchte eine Maske. Sind wir zur Apotheke gefahren, haben die Maske gekauft und dann kam Corona und Wochen später habe ich zu meiner Frau gesagt, wo ist die Maske? Und wir haben sie nicht mehr gefunden. Aber wir haben auch keine gekriegt, weil zu der Zeit auch keine Masken da waren. Es war schon ziemlich eigentümlich. Aber ernsthaft, das Thema Maske. Mir scheint es so zu sein, als ob man an dem Thema Maske vielleicht auch relativ gut verdeutlichen kann, wie in bestimmten Phasen der Pandemie eine wissenschaftliche Logik, eine medizinische Logik auf der einen Seite und eine politische Logik auf der anderen Seite ja, konfligierend aufeinander gestoßen sind. Und ich nehme an, das gehört für uns alle zu unserem Tagesgeschäft. Wir sind durch Mediziner, Medizinerinnen, wie sie gut unterrichtet, wie wir eine Universität in solchen Zeiten zu führen hatten. Und das ist uns auch gut gelungen, 8000 Lehrveranstaltungen in jedem Semester. Auf der anderen Seite unterliegen wir natürlich genau einem, einem politischen Reglement, ich kann mich noch daran erinnern, wie in die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung endlich mal ein eigener Paragraph für die Universitäten aufgenommen wurde. Für das RKI gilt es wahrscheinlich in ganz besonderer Weise. Wie haben Sie das erlebt, diesen Zusammenstoß unterschiedlicher Logiken, der wissenschaftlich-medizinischen Logik einerseits und der politischen Logik, die viel stärker nicht auf das, was notwendig ist, medizinisch geboten ist, blickt, sondern auf das, was durchsetzbar ist, 
ist, was vermittelbar ist, womit man Konsens erzielen kann oder womit man, jetzt auch simpel gesagt, Wählerschaft mobilisieren kann. Also die Maske ähm, hat ja, das sind zwei Aspekte. Der, der eine Aspekt ist der, ähm, es, es, wurde, es gab einfach nicht genügend Vorrat, was ein Versäumnis ist, was auch inakzeptabel ist, weil das ist ja Teil jedes Pandemieplans, dass man genügend Masken hat. Dafür, das muss man auch sagen, in Deutschland gibt es die Kassenärztlichen Vereinigung. Das ist deren Aufgabe, dafür zu sorgen, dass niedergelassene Ärzte sowas haben. Das ist im, im Sozialgesetzbuch geregelt. Und ähm, bei allen äh, Szenarien, die man durchspielt für eine Infektion, die über die Atemwege übertragen sind, sind Masken natürlich ein Schutzfaktor. Die reduzieren. Natürlich schützen sie nicht hundertprozentig, aber sie reduzieren. Und je mehr Menschen Masken tragen, desto größer wird die Reduktion. Das ist das eine. Das heißt, also, das ist ein, definitiv äh, ein Versagen, dass man diese Vorräte nicht hat. Das zweite ist der Aspekt der Maske ähm, zu Beginn der Empfehlung, wann man sie gebrauchen kann oder nicht, also grundsätzlich der Einsatz. Und da, hatte, äh, da war eine Problematik eben dieses SARS-CoV-1, das hat man natürlich als, als Modell genommen, ist ja klar, davon hatte man gelernt. Und bei SARS-CoV-1 war es eben so, dass äh, quasi nur die Menschen, die krank waren, an, andere angesteckt haben. Und daraus hat man natürlich dann abgeleitet, okay, die, die krank sind, die sollen Maske tragen, damit sie andere nicht anstecken, aber die, die nicht krank sind, die scheiden eben keine Erreger aus und dann stecken sie andere nicht an. Und damit war natürlich für diese Gruppe die Empfehlung, Maske zu tragen, auch nicht sinnhaft. Das hat sich ja dann geändert, im Laufe der Zeit wurde klar, dass das nicht stimmt, sondern dass es auch keinen großen, aber einen relevanten Anteil von Menschen gab, die vor den Symptomen schon ausgeschieden haben. So, dann wurde natürlich der Bedarf an Masken noch größer. So, und jetzt ist der andere Aspekt, was was mich persönlich ange, ankotzt, sage ich, sage ich jetzt mal ganz ungeschützt, dass man die Maske für ein Symbol von Freiheit oder Unfreiheit gesehen hat, habe ich nie verstanden. Ja? Ich meine, ob ich nur eine Maske anziehe oder nicht, wo behindert das meine Freiheit? Das macht keinen Spaß. Und wenn ich schnell laufe, der Atemwiderstand steigt, gar keine Frage. Aber wo, behindert, wo nimmt mir denn eine Maske Freiheit weg? Dieses Symbol hat wahnsinnig viel Kraft entwickelt und das habe ich nie verstanden. Man kann ja durch Masken sprechen, es wurde ja mehr verboten zu sprechen. Das heißt also, dort ist eine Ideologisierung in die Gesellschaft gekommen, wo die Maske mit Unfreiheit assoziiert wurde. Und ich persönlich habe genau das Gegenteil wahrgenommen. Durch die Maske konnte ich ja dann zum Beispiel irgendwo hingehen und mit anderen Leuten zusammen sein. Also sie hat mir eher die Freiheit wiedergegeben, aber vielleicht bin ich auch zu naiv. Ich habe das nie verstanden und das war zum Beispiel ein Punkt, was extrem politisiert wurde, die Maske, als ein, als ein, ein Symbol für Unfreiheit. Und ähm, das ist etwas, das ich nach wie vor inhaltlich nicht nachvollziehen kann, weil es eben das Gegenteil ist. Maske hat uns wieder ein Stück Freiheit zurückgegeben. Aber sagen wir so, das, das kann ich auch jetzt nicht irgendwie soziologisch nachvollziehen, erklären, habe ich mich nicht mit befasst. Ähm, aber das ist etwas... Da, 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 sowas darf eigentlich nicht passieren, ne? dass man einer, einem Werkzeug, äh, dass man das quasi so verteufelt darstellt. Also diese Ideologisierung von Masken ist, ist krass. Und ich habe erst vor, ich glaube das erste Mal, dass ich überhaupt, das war im Spiegel, glaube ich, sogar ein Artikel, da hat einer das mal auch gesagt, dass es aufhören muss mit der Ideologisierung. Das war aber erst vor ein paar Wochen, äh, habe ich nie verstanden. Ich glaube, ein Aspekt, der auch immer äh, noch mal im Rückblick wichtig ist, war, als diese Pandemie zu uns kam, war die Datenlage, also Professor Wieler hat ja schon gesagt, respiratorische Infekte, Maske hilft. Aber wir hatten durchaus eine differenzierte Diskussion, ähm, weil wir zu dieser Zeit noch nicht verstanden hatten, dass die Aerosole bei diesem speziellen Erreger so eine große Rolle spielen. Im Gegensatz zu Influenza, die wir ja vorher noch hatten, die haben wir zwei Jahre weggebügelt, weil einfach alle eine Maske getragen haben. Deswegen gab es diesen Erreger nicht. Das heißt, wenn SARS-CoV-2 so anfällig gewesen wäre auf Masken in der Übertragung wie Influenza, dann hätten wir wahrscheinlich die Pandemie auch ganz schnell in den Griff bekommen. 
der Nutzen der Masken kam noch viel mehr zum Tragen, als wir verstanden hatten, dass eben diese Aerosole, also die schwebenden Teilchen, die dieses Virus auch über weite Distanzen, da gab es schon Berichte von, von Kreuzfahrtschiffen, wo man den Eindruck hatte, das hat sich da über irgendwelche Luftkanäle ausgebreitet oder Restaurants, in denen dann jemand in der anderen Ecke saß, der infiziert war und über 20 Meter hat sich jemand angesteckt. Da dämmerte uns plötzlich, oha, bei diesem Erreger wird die Maske medizinisch eine ganz, ganz große Bedeutung machen. Und in der Tat hat sich das herausgestellt, dass konsequentes Maskentragen, zum Beispiel im Krankenhausbereich, wo es ja dann relativ früh, als wir dann genügend Masken hatten, implementiert wurde, da konnten wir ganz viele Übertragungen auch ähm, auf das Personal natürlich damit verhindern. Aber das war ein Lernprozess in den ersten Wochen, äh, den wir da auch durchlaufen sind. Aber so ist halt manchmal Wissenschaft. Ja. Wir haben da nicht den Blueprint gehabt, SARS-CoV-1, der ursprüngliche Erreger, war da deutlich ähm, weniger problematisch als dieser neue Erreger. Das heißt, da muss man auch, glaube ich, der Bevölkerung sagen, man muss Wissenschaft und Medizin auch manchmal Zeit geben, diese Evidenz zu schaffen, auf, dessen Basis, auf deren Basis man dann eben Empfehlungen in einer Klarheit kommunizieren kann, die dann hoffentlich für die meisten überzeugend sind und die Ideologisierung eben nicht dieses Ausmaß annimmt. Das war jetzt ein perfektes Zuspiel, das wollte ich gerade fragen und da kann ich auch einige Fragen schon ähm, aus unserem Publikum ähm, zusammenfassen. Sie haben gesagt, man muss der Medizin Zeit äh, geben. Nun kann man sagen, also die Politik äh, kann äh, eine solche Pandemie nur sozusagen symptomatisch bekämpfen. Sie kann uns Regeln vorgeben, die dazu führen, wenn wir sie einhalten, dass wir uns vielleicht seltener äh, anstecken. Aber der eigentliche Kampf äh, wird wissenschaftlich geführt. Also einen Impfstoff zu entwickeln ist eine wissenschaftliche Leistung, keine politische äh, Leistung. Gleichzeitig haben wir natürlich dieses Phänomen Impfgegnerschaft, äh, Corona-Leugnung, eine extreme Form von Wissenschaftsskepsis. Äh, wir haben das damals erlebt, wir haben das beispielsweise auch äh, im manchen Feedback äh, zu den Corona-Lectures erlebt. Wir haben das auch im Vorfeld unserer heutigen Veranstaltung erlebt. Wie ist denn Ihre Bilanz? Ist die gesellschaftliche Akzeptanz von Wissenschaft, die bei Corona eine so wesentliche Leistung erbracht hat, eher gestiegen oder ist die Skepsis gegenüber der Wissenschaft stärker vorgerufen worden? Also ähm ich muss ehrlich sagen, dass ich jetzt keine aktuellen Studien kenne. Wir haben ja, als eines der wenigen Länder übrigens, haben wir ja schon ab März 2020 regelmäßig Befragungen durchgeführt. Diese Cosmo-Studie, die Idee von Cornelia Beetsch von der Uni Erfurt war, aber wo sie ähm, auf mich zugekommen ist und auf andere. Und wir haben natürlich diese Studie sofort gemacht, weil wir immer wissen wussten, was bewegt die Leute so? Ne? Also äh, geht der um Kommunikation? Was geht in den Köpfen der Mitmenschen vor? Wo haben sie Sorge vor? Wo fürchten sie sich vor? Was wollen sie? Dass man so ein bisschen äh, wahrnimmt, was, was da los ist. Das war sehr wichtig und darum haben uns auch viele Länder beneidet, dass wir das konsequent gemacht haben. Und ähm, die, 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 ähm, die Wissenschafts-, also die Wahrnehmung von Wissenschaft als ein wichtiger Teil, der plötzlich dein Leben direkt bestimmt, hat, hat dramatisch zugenommen. Ob das jetzt immer noch so ist, das vermag ich nicht zu sagen. Ähm, Im politischen Bereich bin ich sehr skeptisch. Es gab eine Zeit, wo der Wissenschaft sehr viel, ähm, sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde, weil die Wissenschaft ja direkt dazu führte, dass das tägliche, dass in dem Fall der Schutz der Gesundheit durch Erkenntnisse erhöht wurde. Das hat man ja gemerkt. Also es war ja kein Prozess in dem Elfenbeinturm. Aber ähm, ich bin mir nicht sicher, ob, ob, dieser, ob, ob das so fortgeführt wird, weil natürlich, wenn, 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 politische, wenn, wenn Wissenschaft die Erkenntnisse bestimmten ähm, politischen Bestrebungen entgegenstehen, dann, dann hilft das ja dem, den Politikern in dem Moment nicht. Ich, ich, ich glaube, ich würde unterscheiden, zwischen der Gesellschaft und zwischen Politikern und da müsste man gute Untersuchungen machen, um das zu sehen. Ich gehe davon aus, dass in der Gesellschaft der Wert von Wissenschaft ähm, stärker wahrgenommen wird inzwischen, auch mehr wertgeschätzt wird auf, das, auf politischer Ebene, ist. das vermag ich nicht zu sagen. Ich glaube, wer wollte, konnte in den letzten drei Jahren Wissenschaft erleben. Wer das nicht wollte, dem kann man diesen Zugang auch nicht ermöglichen, aber ich glaube, man konnte hier viel sehen, aber ich möchte nochmal unterscheiden, ich glaube, hier ist auch oft ein Missverständnis, Corona-TV, ich nenne es jetzt mal so, ist nicht Wissenschaft. 
Also da gab es natürlich einige Kolleginnen und Kollegen, die sich da immer herzlich gerne jeden Tag hingesetzt haben und, äh, und alle vermeintlich informiert haben. Da waren große Experten dabei, die das toll gemacht haben. Gab es aber auch Leute, denen ich ihre Kompetenz weitgehend absprechen würde. Auch hier ein kleiner ähm, Hinweis an die Kolleginnen und Kollegen aus dem Journalismus. Bitte immer mal prüfen, was so die Kompetenz der Menschen ist, die man da hinsetzt. Das müssen nicht immer die sein, die am lautesten sprechen oder die am kontroversesten sind, sondern wirklich haben diese Menschen fundiertes Wissen über das, was sie in ihrem normalen Leben machen. Oder sind das, ich sag mal, Lobbyisten, die daherkommen und irgendeine Meinung vertreten, die sie aber schön formulieren können. Also Wissenschaft ist nicht gleich Wissenschaft. Wer im Fernsehen etwas sagt, muss kein Wissenschaftler oder Experte sein. Ich glaube, in der Kommunikation mit der Wissenschaft hat, haben wir viel gelernt als Wissenschaftler und ich glaube auch, und das muss ich sehr positiv darstellen, ich hatte ähm, sehr gute Erfahrungen in der Interaktion mit der Politik und in der Politikberatung. Die Politik hat uns zugehört, ähm, hat äh, sich Meinungen angehört, aber am Ende des Tages, und das muss die Wissenschaft auch akzeptieren, trifft die Politik komplexe Entscheidungen, wo der wissenschaftliche Diskurs und dieser Input nur ein Aspekt ist, wie man zu einer Entscheidung kommt und das ist auch gut so. Das heißt, hier war aber ein guter Austausch und das muss man sagen, ist in anderen Ländern ja katastrophal gewesen. Also ein Land, das wir natürlich alle irgendwo auch auf dem Schirm haben, die USA, wo dann eine einzelne Person, Tony Fauci, als, ich sag mal, der einzige Ritter, der dann noch irgendwo für, für das Gute der Wissenschaft und für den sinnvollen Diskurs stand, der aber leider in diesem Land zu dieser Zeit einfach es sehr schwer hatte, da eine rationale, wissenschaftsorientierte Medizin umzusetzen. Da können wir heilfroh sein, dass das in Deutschland anders war von Seiten der Politik, dass man der Wissenschaft zugehört hat. Aber nochmal, die Entscheidung muss in keinster Weise immer das widerspiegeln, was Expertinnen und Experten hier in der Beratung auch den, der Politik vermitteln. Also so wie ich mich erinnere, hätte eigentlich jeder und jede die Möglichkeit gehabt, in dieser Hochphase der Corona-Pandemie sich über die Medien gut zu informieren. Sie waren öffentlich, also vielfach präsent, auch Ihre Kollegin von unserer Nachbaruniversität, Frau Protzer, jetzt im, im bayerischen Raum, ähm, aber auch über alle Medien hinweg und dann muss man auch sagen, wenn man sich informiert hat, dann ist man auch nicht auf Probleme gestoßen, wie zum Beispiel widersprüchliche Positionen, also die haben unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, aber wenn es Widersprüche gab, dann lagen die schon äh, in einer solchen ähm, Ausdifferenzierung von Positionen, dass das jetzt für jemand wie mich als Laie dann gar nicht mehr interessant wäre. Dennoch will ich jetzt eine Frage weitergeben und sagen, wie lief es mit der Wissenschaftskommunikation? Also müssen wir vor der eigenen Haustüre kehren? Könnten wir heute sagen, wir hätten doch anders kommunizieren müssen? Ja, also das ist, das ist so eine, ähm, das ist klar, ne, dass man immer irgendwas besser machen kann, aber auch da noch mal, ich, ich möchte das auch noch mal schön wiederholen, was Herr Kepler gesagt hat. Ich habe immer zu meiner Familie gesagt oder so, hör mal, wenn dein Auto kaputt ist und du, du willst eine fundierte Meinung, dann gehst du auch nicht zum Bäcker. Ne? Und also dann gehst du zu einem Mechatroniker. Und, und äh, da ist natürlich die Verantwortung, wer wird als Wissenschaftler kompetent, steht zur Verfügung. Das ist ein ents entscheidender Punkt. Da gibt es Compliance-Regeln, da gibt es Lobbyisten, da gibt es Gründe, warum jemand spricht oder nicht spricht. Das sollte man offenlegen. Und dann ist klarer, wer da spricht, warum er oder sie so spricht. Der Wissenschaftsjournalismus, der, hat, glaube ich, hat sehr profitiert. Also ich nehme das wahr, in vielen Redaktionen gibt es mehr davon. Das ist schön. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber jetzt immer diese Punkt, hätten wir was besser machen können. Also unsere Gesellschaft ist ziemlich divers. Ne? Also das ist nicht trivial, dass man immer alle Gruppen erreicht. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und das ist eine ganz wichtige Lehre. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Millionen für Kampagnen äh, äh, ja, verbraucht wurden, für Kampagnen, riesige Kampagnen. Das sind ja also sind weit über 100 Millionen, also ich weiß es nicht genau. Aber man erreicht eben nicht alle Menschen, man erreicht nicht alle die Sprache, man erreicht nicht immer das Medium, das geht eben nicht. Und deshalb ist das ein wohlfeiles Sagen, wir haben es nicht gut gemacht oder so. Der entscheidende Punkt ist, in so einer Krise, 
gibt es Menschen, die ihrer Verantwortung nachkommen und diese Menschen müssen dann auf lokaler Ebene ihrer Verantwortung natürlich nachkommen. Das ist ja die Stärke eigentlich vom föderalen System. Es gibt bestimmte wissenschaftliche Ansichten. Es gibt kein Institut, das so viele Empfehlungen publiziert hat, wie das Robert-Koch-Institut, das ist ja auch unser Job. Da könnte man alles nachlesen. Man kann schnell was sagen und man kann schnell irgendwas analysieren. Wir mussten ja, jedes Wort von uns wurde ja, gecheckt und so. Wir haben keine einzige Empfehlung zurücknehmen müssen, weil wir die immer sauber durchdiskutiert haben auf die Website. Das heißt, das Wissen in der Sprache dann an die einzelnen Gruppen bringen. Dafür brauchst du Multiplikatoren. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wer, ähm, du brauchst Multiplikatoren in den Gruppen, dass die, die dir dann verstehen, die Person und sie auch ernst nehmen. Das heißt also, da ist irgendwo dann eine Grenze und ähm, das wird man nie perfekt erreichen. Und ähm, das heißt also, ich, ich halte das, dass wir wirklich super schwierig in so einer pluralistischen Gesellschaft, sagen wir, haben wir gut oder schlecht kommuniziert, man wird immer irgendwelche Leute nicht erreichen und dann wird es Vorwürfe geben, aber ähm, das ist bei der Ausdifferenzierung der Gesellschaft, muss man in alle diese Gruppen reingehen, das müssen Leute sein, die im Laufe der Zeit vorher wirklich Vertrauen aufgebaut haben, sei das in den Kirchen, sei das in Sozialverbänden, sei es in, in Gemeinden vor Ort, im Fußballverein, wo auch immer. Und dann muss man Multiplikatoren haben. Und das ist vielleicht auch eine Lehre, dass man diese Multiplikatoren eben, die gibt es ja jetzt, die leben ja jetzt, die arbeiten ja irgendwo, dass die ihrer Verantwortung nachkommen, das Wissen, was sie brauchen, dass sie das kriegen, um es dann auch weiterzugeben. Anders funktioniert das nicht. Zur Kommunikation kann ich oder möchte ich gern mal noch eine Lanze brechen. Wir können in Deutschland froh sein, dass wir während dieser Pandemie Professor Wieler als Präsidenten des RKIs hatten, der wirklich aus meiner Sicht ein Fels in der Brandung der Kommunikation war, ruhig und sachlich die Pandemie Tag für Tag immer wieder zu moderieren und auch die neuesten Erkenntnisse auch ähm, zu vermitteln. Das ist eine Riesenaufgabe gewesen, für die ihn, glaube ich, niemand beneidet hat. Und Noch nicht mal ich mich selber tatsächlich. Das, 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 das glaube ich Ihnen gern. Und dafür darf ich als Wissenschaftler, Arzt und auch Bürger sagen, dass ich Ihnen und dem RKI dafür auch wirklich sehr, sehr dankbar bin. Da haben Sie einen großartigen Job gemacht. Wenn ich persönlich über Wissenschaftskommunikation reflektiere, war immer mein persönliches Credo, nur reden, wenn ich wirklich was zu sagen habe, nicht, wenn ich gefragt werde. Also, das geht natürlich teilweise Hand in Hand, aber ich würde sagen, neun von zehn Anfragen habe ich abgelehnt, weil ich dachte, ich habe eigentlich nichts Neues zu sagen, was nicht schon andere fünfmal und ich vielleicht schon einmal gesagt habe. Ähm, habe immer versucht für mich hier, wenn es wichtig ist, was zu sagen, aber auch eine hohe Verantwortung gefühlt, dass das, was ich sage, dass ich das nicht leicht nehme. Äh, denn hier hören sehr viele Menschen zu in der Krisensituation. Das war eine Krise, die in jeden Lebensbereich reingekrochen ist und, und alle betroffen hat. Und hier die Verantwortung, die man mit jedem Satz, den man sagt, da darf man nichts leichtfertig einfach mal so raushauen, äh, wiederum hier auch, um vielleicht irgendwie Aufmerksamkeit zu erheischen. Äh, diese Verantwortung ähm, habe ich gefühlt. Ich glaube, Wissenschaft muss mehr kommunizieren. Wir müssen das, was wir Tag für Tag machen, besser erklären. Warum? Ich glaube, hier gab es auch viele Missverständnisse. Wissenschaft basiert auf Evidenz, aber wir hatten es auch schon gesagt, das braucht Zeit und die Zeit hatten wir nicht. Das heißt, wir haben manchmal Sachen ähm, sicherlich sagen müssen, nach bestem Wissen und Gewissen, aber noch auf einer geringen Evidenzbasis. Das geht dann schon eher in Richtung educated guess. Ja? Also wir haben eine Vermutung, für die es schon einige Hinweise gab und dann gab es aber auch Bereiche, die gehören in in, naja, wilde Spekulation oder Common Sense. Und diese Abstufung müssen wir, glaube ich, auch immer der Bevölkerung gegenüber klarer kommunizieren. Was, denken wir, hat wirklich einen sehr hohen Aussagewert, weil wir denken, dass die Basis, die wir geschaffen haben, dafür reicht und wo ist das Eis noch dünn? Und vielleicht übermorgen treten sich zwei neue Studien und plötzlich behaupten wir das Gegenteil dass das nicht als Frustration oder als, die haben mir die Unwahrheit gesagt, wahrgenommen wird, sondern dass das einfach der wissenschaftliche Diskurs ist, mit dem wir in so einer Pandemie eben auch umgehen müssen. 
Ja, und dass die Felsen in der Brandung wissenschaftliche Felsen sind, das habe ich jetzt natürlich schon zwischen den Zeilen herausgehört. Also liebes Publikum, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie so rege an unserer Diskussion teilnehmen. Wir haben jetzt unglaublich viele Fragen, also so viele Fragen hatten wir noch bei keiner anderen Veranstaltung. Die können wir jetzt natürlich nicht alle aufgreifen. Ich versuche auch mit Blick auf die Uhr mal ein bisschen zusammenfassen. Es gibt eine Generalfrage und diese Generalfrage lautet, was kommt jetzt? in den unterschiedlichsten Bereichen. Also kommt äh, eine neue äh, Impfempfehlung, äh, wird sich das Gesundheitswesen äh, verändern, ähm, äh, gibt es neue Motivationen zum Beispiel für das Krankenhauspersonal und, und, und. Aber vielleicht können Sie ein paar Schlaglichter auf diese Frage werfen, was, was wird passieren? Ja, die Zukunft hat ja jeder, weiß ja, was passiert. Also sicher wird es Impfempfehlungen geben, wie die aussehen, weiß ich nicht. Es wird auch einen neuen Impfstoff noch geben. Es kommt ein Impfstoff noch auf den Markt. Da haben wir, also ich weiß nicht, also auf jeden Fall mehrere Millionen Dosen gekauft. Das weiß ich. Also die Bundesregierung hat die gekauft. Das ist ein neuer Impfstoff, der ist ein Antigen-Impfstoff und der hat einen Adjuvanz. Also das, das heißt, also das muss auch beobachtet werden, wie die Nebenwirkungen sind und so. Das ist also noch eine gute Ergänzung. Da muss eine Empfehlung zu geben. Das Gesundheitssystem, das ist äh, verflucht kompliziert in Deutschland. Ne? Also wenn sich einer ausdenken wollte, wie mache ich ein System, das niemand gut kontrollieren kann, dann guckt er in unser deutsches Gesundheitssystem, das ist schon bemerkenswert kompliziert. Äh, dass das geändert werden muss, ist klar, da gibt es ja auch Vorschläge, was daraus wird, das vermag ich nicht zu sagen. Aber es wird sicher im Gesundheitswesen wird es Änderungen geben, das ist gar keine Frage. Aber wie die aussehen, weiß ich auch nicht. Das sind auch ein, 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 und die dritte Frage war? Sie hat noch eine dritte Frage gestellt. Haben Sie auch schon vergessen? Sehr gut. Ich auch gar nicht mehr also äh, Gesundheitswesen, äh, äh, Impfempfehlung, äh, Motivation für äh, Pflegepersonal, Krankenhauspersonal. Ja, ja also das ist... Also da gibt es da gibt's momentan ja die Situation, es gibt immer mehr Pflegepersonal, das aufhört, das ist eine. Es gibt aber auch Pflegepersonal, auch einen Zuwachs in einem bestimmten Bereich. Das sind gerade die, die, diejenigen, die so Zeitverträge haben, also die keine festen Stellen haben. Die sind, glaube ich, teilweise sogar günstiger, also besser bezahlt und die haben bessere Arbeitsbedingungen, weil sie nicht so Schichten arbeiten müssen. Und so. Also das ist echt ein Problem. Ne? Abgesehen davon, dass es zu wenig Pflegekräfte insgesamt gibt, ist das wirklich schwierig. Und ich denke, es gibt einen Konsens unter allen Fachleuten, dass wir einfach zu viele Krankenhäuser haben und dadurch zu viele Betten auch haben. Und dadurch, dass wir so viele Krankenhäuser haben, brauchen wir natürlich auch mehr Pflegekräfte. Wenn weniger Krankenhäuser da wären, könnte man mit den vorhandenen Pflegekräften natürlich auch mehr Patienten versorgen, weil es, wir wissen, dass es eine Überversorgung gibt. Es gibt also oft Menschen, die im Krankenhaus sind, die da nicht unbedingt sein müssten und dann müssen sie natürlich versorgt werden. Also ähm, da muss auf jeden Fall was passieren. Ähm, die Qualität muss steigen. Also die, die, äh, wir haben immer noch, wir haben zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel Schlaganfälle oder so. Es gibt noch so viele Patienten, die kommen in Krankenhäuser, wo es eben nicht die notwendigen Voraussetzungen gibt, damit die optimal behandelt werden. Da würden sie lieber eine halbe Stunde länger fahren, aber dann gehen sie ins Krankenhaus vor Ort und, und dann ist die Chance, dass sie eben mit, mit, mit Langzeitfolgen wieder rauskommen, deutlich größer. Also die Qualität muss steigen. Das wäre schön, wenn die Bevölkerung das wirklich verinnerlicht, dass die Qualität im Vordergrund steht. Das ist aber eine, eine schwierige Diskussion. Ich wäre froh, wenn es so wäre, weil wir es ja können. Also ich meine, wir haben... Wir, wir hauen rund 400 Milliarden Euro ins Gesundheitssystem rein jedes Jahr. Das dürfen Sie nicht vergessen. Da kann man mehr mitmachen. Also da kann man den Menschen in unserem Land eigentlich besser, eine bessere Versorgung geben. Bei der Corona-Impfung ist mir wichtig zu sagen, die ersten drei Impfungen waren, das wissen wir heute, sind wichtig und notwendig, um eine Grundimmunität aufzubauen. Auch da haben wir am Anfang gedacht, zwei reichen haben dann verstanden, hm, braucht eine dritte. Jetzt sind wir in einer Phase, wo wir nur einigen Personengruppen noch klar die vierte Impfung empfehlen. Aber jetzt haben wir natürlich auch zusätzliche Immunität von den der meisten Menschen unserer Bevölkerung auch durch Infektionen. Also das nennt sich dann hybride Immunität. Ich sehe nicht, dass wir jetzt in den kommenden ein, zwei Jahren noch klare Impfempfehlungen für SARS-CoV-2 werden geben können. Ich persönlich glaube, dass es darauf rauslaufen wird, dass wir in einer gewissen Phase den Menschen Blut nehmen müssen und schauen müssen, wie ist denn hier ihr Schutz noch vor 
Varianten, die da kommen und darauf basieren dann Impfempfehlungen aussprechen. Das heißt, die klaren, sauberen Studien, die wir zum Beispiel aus Israel, die ein tolles digitalisiertes Gesundheitssystem haben oder aus Großbritannien hatten, wo eine sehr gute Evidenzbasis war für die zweite, dritte und eben auch in manchen Bereichen vierte Impfung, das wird sich jetzt verlagern dass wir mehr personalisieren, dass wir sagen müssen, okay, wem empfehlen wir das? Bei der Influenza wissen wir, die jährliche Anpassung ist gut und da empfehlen wir jedem jedes Jahr. Da bin ich noch nicht bei SARS-CoV-2. Ich bin mir nicht sicher, dass das die Empfehlung für die Jahre, die da kommen, sein wird. Und ich glaube, dass eine personalisierte Herangehensweise hier erstmal, um Evidenz zu schaffen, der richtige Weg ist, denn Wirkung, potenzielle Nebenwirkungen, Myokarditis zum Beispiel, die Herzbeutelentzündung, Perikarditis, das sind alles Themen, die man nicht unterschätzen darf. Wir müssen hier klare Empfehlungen geben und ich glaube, hier ist die Personalisierung wichtig. Das Gesundheitssystem, ich glaube, das ist ein Thema für andere. Ich glaube aber, dass diese Pandemie eben offengelegt hat, dass wir Schwachstellen strukturell haben. Ich hatte es vorhin schon angesprochen und ich finde es gut, dass jetzt auch auf Bundesebene das Thema offensichtlich jetzt sehr ernsthaft angegangen wird, eine Restrukturierung in verschiedenen Bereichen auch ähm, umzusetzen. Ich glaube, das ist sehr wichtig für unser Land. Also wenn ich jetzt durch die Liste der, der Fragen hier gehe, äh, die uns erreichen, ähm, dann denke ich mir, wir hätten jetzt keinen Abend veranstalten können, wir hätten eine ganze Vorlesungsreihe veranstalten können. Also dieses Thema bewegt offensichtlich die Menschen. Ich will zum Abschluss eine sehr persönliche Frage herausgreifen und darf sie einfach vorlesen. Ich bin 80 Jahre alt. Meine vierte Impfung war vor einem Jahr. Im Oktober 22 bin ich an Covid erkrankt. Der Verlauf war eher harmlos. Ich bin gesund ohne wesentliche Vorerkrankungen. Ist eine fünfte Impfung gegen Covid-19 sinnvoll? Also ich finde es schön. Es zeigt auch, wie viel Publikum wir erreichen und wie diversifiziert es ist. Ich bekomme diese Fragen auch immer wieder per E-Mail gestellt. Also es könnte fast jemand sein, von dem ich vor kurzem genau so eine Frage bekommen habe, ähnliches Profil. Hier wäre meine Empfehlung aktuell, nein, keine fünfte Impfung, denn nach allem, was wir wissen, ist vier plus eins, also vier Impfungen und eine Infektion sind fünfmal dieses Spike-Protein gesehen zu haben, wenn auch dieser Verlauf offensichtlich ja sehr blande war, da besteht aktuell keine Empfehlung, die wir leichten Herzens aussprechen könnten, da nochmal nachzuimpfen. Ob das in drei und sechs Monaten noch so ist, das wage ich heute nicht zu sagen. Da brauchen wir eben diesen personalisierten Ansatz, von dem ich gerade sprach, dass wir eben vielleicht bei, diesem, äh, bei dieser 80-jährigen Person dann eben mal das Blut abnehmen und dann mal schauen, wie da der Immunstatus ist. Vielleicht gibt es dann auch eine Empfehlung, weil eine neue Variante da ist und ein angepasster Impfstoff da ist. Das sind alles mögliche Entwicklungen. Stand heute würde ich sagen, äh, würde ich diese Empfehlung nicht aussprechen. Ja, Stiko-Empfehlung, das ist eine klare Sache, die er da zitiert. Also es, wir haben das vielleicht auch nochmal für Sie alle. Ähm, es gibt keine Gruppe in ganz Deutschland, die so fundiert und unabhängig und evidenzbasiert äh, äh, Empfehlungen ausspricht wie die Stiko. Und warum ist das so? Und das möchte ich auch gerne nochmal sagen, wenn, wenn es darum geht, um, um Expertengruppen oder, oder Advisory Boards oder sowas. Ähm, dort sitzen zum einen Experten, das ist schon mal gut, aber der Experte als solcher alleine hat nur eine bestimmte Kenntnis. Das ist der geringste Evidenzgrad, sagen wir in der Medizin, das Expertenwissen. Besser als der Laie, aber Expertenwissen. So, und bei der STIKO sitzen also diese Experten und dann kriegen die, Analysen, die aufgearbeitet werden von anderen Experten, und zwar in dem Fall von einem Team im Robert-Koch-Institut. In die Analysen fließt ein, welche Menschen leben in Deutschland. Wir haben im Robert-Koch-Institut das Gesundheitsmonitoring, das heißt, wir wissen, wie viele Menschen es gibt, die Diabetiker sind und so weiter. Wir, wir, wir geben also die Daten da rein. Dann werden Modellierungen gemacht, wenn man impft, nach dem besten Wissensstand, den man hat, was bewirkt die Impfung, wie gut schützt sie vor Infektionen, wie gut vor Tod, wie gut vor äh, schwerer Erkrankung. Dann kommen alle diese Daten dahin. Wir kennen natürlich am RKI die Zulassungsstudien viel früher, als sie natürlich dem Publikum bekannt sind, ist ja klar. Also, und das heißt also, dann sitzen diese Experten und kriegen wirklich gut ausgearbeitete Informationen. Und darum sind diese Daten, die die Empfehlung der, 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 der STIKO, das ist das Beste, was wir haben. Und, und darum kann ich Sie einfach nur bitten, 
laden sich die Stiko-App runter und lesen Sie diese Stiko-Dinger, dann haben Sie wirklich eine Menge Erfahrung, da, da wissen Sie viel. Und dann gibt es aber trotzdem natürlich immer noch Einzelfälle, die anders sind und die dies oder jenes haben, das ist ja klar. Aber grundsätzlich haben Sie die beste Information, wenn Sie diese Dinge lesen, die sind total unabhängig, die haben sich auch echt viel Druck gebeugt, das haben Sie vielleicht in der Presse mitbekommen, was es teilweise wirklich offene, offene Druck auf die Stiko, zum Beispiel von Politikern, wann sie denn endlich die Impfung für Kinder empfehlen. Ja, das kann man sich noch daran erinnern. Der Grund, warum sie das nicht getan haben, ist ganz einfach. Wie ist die Kosten-Nutzen-Relation bei Kindern? Das war eine lange Zeit nicht klar. Ja, Kinder werden nicht so viele krank, so schwer krank und so. Das heißt, da, ging, da spielten die Nebenwirkungen eine Rolle. Zum Beispiel bei Jungen, gerade bei, ich glaube, das war bei Jungs, war es eher diese, ne, die Myokarditis und so. Auf jeden Fall, ähm, das ist eine harte Truppe, ja. Die stehen ihren Mann und Frau, die halten Druck aus. Also, und solche Leute brauchst du, die in der Krise eben wirklich ihre Position halten. Und die haben ihre Verantwortung nachgekommen. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn alle ihren Verantwortung nachkommen, dann kommst du auch durch eine Krise in so einem reichen Land wie Deutschland schon dreimal. Kann ich zu 100 Prozent unterstützen. Ich denke auch, dass die Stiko einen tollen Job gemacht hat. Man muss immer wieder sagen, sie sind Unabhängig. Es wird gerne mal unterstellt, da sitzen die Pharma-Lobbyisten drin und da werden die Impfungen vertickt, überhaupt nicht. Also diese Menschen kriegen null Euro, haben keinen Bezug zur... Ich muss immer noch gucken, dass sie was zu essen kriegen. Das ist auch schon schwer, wenn man inzwischen an, an einem Amt ist. Äh, ja, wir, wir können, Sie kennen das ja auch in der Uni. Leute zum Essen äh, einladen, die ehrenamtlich arbeiten, ist nicht trivial. Ne? Die Abrechnungsmodalitäten sind nicht gerade berauschend. Die Last der Verantwortung, die diese Menschen auch, die in der STIKO ähm, sind und da mitarbeiten, empfunden haben, war groß. Und ich sehe das auch so. Sie haben, sie, obwohl sie viel Druck bekommen haben, haben immer versucht, die Studienlage erst zu bewerten und eben nicht die Entscheidungen anderer Gremien, zum Beispiel auf europäischer Ebene oder auch der FDA, als bare Münze zu nehmen, sondern sich selber ein Bild zu machen in der Verantwortung für unser Land. Also auch da höchsten Lob an Professor Mertens und, und äh, die anderen Kolleginnen und Kollegen dieses Gremiums. Wir haben hier eine kleine Tradition bei dieser Vorlesungsreihe und diese Tradition besteht in einer Ausgangsfrage. Wenn Sie den heutigen Abend zusammenfassen sollten, welcher Satz bleibt Ihnen da im Gedächtnis übrig? Was, was sollten wir uns merken? Und Sie kennen das aus den Medien, die Bitte um eine kurze Antwort. Ja, wir haben viel gelernt und können deshalb wirklich optimistisch in die Zukunft gucken. Wir dürfen nur nicht vergessen, was wir gelernt haben. Wir sind im Zeitalter der Pandemien, aber so gut vorbereitet wie noch nie, diese zu kontrollieren und zu bewältigen. Also das freut mich, dass wir jetzt einen so positiven, hoffnungsfrohen Ausblick haben. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese wunderbaren Schlussworte, aber ich möchte mich bedanken, dass Sie an unserer Diskussion teilgenommen haben, dass Sie unserem Publikum so vielfältige Einblicke gewährt haben, dass Sie zu uns hierher gekommen sind, Herr Wieler, dass Sie hier in die große Aula gekommen sind, Herr Kepler, wunderbar, vielen herzlichen Dank. Ich möchte auch ganz herzlich noch einmal der Münchner Universitätsgesellschaft danken, dass sie diesen Abend ermöglicht hat. Bitte unterstützen Sie die Münchner Universitätsgesellschaft, damit die Münchner Universitätsgesellschaft uns unterstützen kann. Sie sehen hier auch eine entsprechende Folie, spenden Sie oder noch besser werden Sie Mitglied. Und dann möchte ich mich noch ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, bei unserem Präsenzpublikum, genauso wie bei unserem virtuellen Publikum, dass Sie an unserer Veranstaltung teilgenommen haben und dass Sie so intensiv mit uns diskutiert haben, auch wenn wir und dafür bitte ich um Verständnis, nicht jede einzelne Frage aufgreifen konnten. Wie immer der Hinweis von Ihnen, und nur von Ihnen lernen wir und deswegen meine Bitte, nehmen Sie doch an unserer Evaluation teil, geben Sie uns äh, Ihr Feedback über den QR-Code, den das Präsenzpublikum auf den Blättern findet oder über den entsprechenden Link oder QR-Code, den Sie als virtuelles Publikum auch eingeblendet sehen. Dann darf ich Sie alle verabschieden, will Sie aber noch gerne einladen zur letzten Veranstaltung der Science Talks, heute in zwei Wochen in dieser Reihe. Sie wissen, die Universität München hat eine lange Geschichte, aber auch eine problematische Geschichte. Erinnerungskultur ist nicht nur ein Thema an unserer Universität, sondern auch eine Aufgabe. Diese Aufgabe kommen wir nach. Am 6. Februar wird niemand geringerer als der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 
mit zu dieser Aufgabe beitragen. Er wird die Weiße Rose Gedächtnisvorlesung halten. Die Veranstaltung ist weitgehend ausgebucht. Nicht ausgebucht ist aber die zweite Veranstaltung zu diesem Themenbereich, nämlich die Science Talks. Kommen Sie dann also einen Tag später, am 7. Februar, wieder zu uns und wir sprechen dann mit Frau Dr. Zadow und Herrn Professor Wirsching über Erinnerungskultur als wissenschaftliches Thema in der Gesellschaft. Vielen herzlichen Dank, bleiben Sie gesund und in zwei Wochen zur letzten Vorlesung. Wir sind verabredet.